வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்தவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த இந்நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இப்ப ஜோம் பண்ணுவோம் நம்ம மத்தியில ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஸ்னேகா இப்பொழுது நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஸ்னேகா இப்பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஜெயிப்போம் எங்கள் அன்பின் தங்கப்பனை கத்தாவே உமி ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமி ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமி ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரை நீர் கொடுத்த ஆண்டவரை இந்த நல்ல வேலைக்காக இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி கத்தாவே இப்பொழுது ஆண்டவர் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக ஆண்டவர் நாங்கள் செல்ல போகிறோம் ஆண்டவரை ஆண்டவரை வாலிப பருவத்தில் எப்படியாக எங்கள் தேவனை நாங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியா எப்படி எங்களுடைய வாலிப பருவத்தை கத்தருக்கு என்று நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று கத்தத்தாமே எங்களுக்கு கற்றுக் கொள்ள தர வேண்டும் ஆண்டவரை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கத்தாவே நாங்கள் கேட்கப் போகிற அந்த கேள்விகளை கத்தாவே மாஸ்டர் மூலமா ஆண்டவர் எங்களுக்கு நீர் பேச வேண்டும் கத்தாவே உமது வார்த்தை நேரடியாக கத்தாவே எங்களை போல உள்ள வாலிபர்கள் வாலிபர்களுக்கு அநேகருடைய இருதயத்தை போய் தொட வேணும் சுவாமி வாலிப பருவம் என்பது எவ்வளவாய் முக்கியமானது என்று அறிந்து கொள்ள வேணும் சுவாமி அண்டவரே அநேகர் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே கத்தர் தன்னுடைய வழிகளை ஒப்பு கொடுக்காம இருக்கிறாருங்க ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் சுவாமி இன்று ஆண்டவரே கத்தாவே பாஸ்ட் ஆண்டவர் சொல்ல போற அந்த வார்த்தையின் மூலம் நீங்கள் அவங்க அவங்களை தொட வேணும் சுவாமி ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளை நல்லபிதாவே தேங்க்யூ ஸ்னேகா இப்பொழுதும் நம்மளோடு இணைஞ்சிருக்க சேரா நம்மள துதி ஆராதனையில நடத்துவாங்க சேரா எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த பாடல் உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்ற பாடல் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம் ஓடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவானை மாற்றுமையா ஓடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவானை மாற்றுமையா ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் அகாயம் கொண்டு செல்லுதே அகாயம் கொண்டு செல்லுதே மனத்திலே தூதரெல்லாம் பரிசுத்தரே என்று பணிகிறார்களே மனத்திலே தூதரெல்லாம் பரிசுத்தரே என்று பணிகிறார்களே பூமியிலே மண்ணான உண்ணாமம் வாழ்க என்று தொழுகிறேனையா பூமியிலே மண்ணான உண்ணாமம் வாழ்க என்று துதிக்கிறேனையா ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆனந்தம் அகாயம் கொண்டு செல்லுதே அகாயம் கொண்டு செல்லுதே தாயானவனை மறந்தாலும் என்னை மறவாதவரே தாயானவன் மறந்தாலும் என்னை மறவாதவரே தகப்பனை போல் இறக்க பரிசுத்தரே உண்மை பணிகிறேனையா தகப்பனை போல் இறக்க பரிசுத்தரே உண்மை பணிகிறோமையா ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆனந்தம் ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆனந்தம் 
akayam kondu sulude akayam kondu sulude inne suve umaviyal oru visaya enne nirapidumaya enne suve umaviyal oru visaya enne nirapidumaya ulagathile umakaga naan uyirulla naal parayum ulakenumaya ulagathile umakaga naan uyirulla naal parayum ulakenumaya o deva prasannam a nanandam o deva prasannam ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவான மாற்றும் ஆமா உண்மையிலேயே நம்ம ஆண்டவரோடு செலவிட ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் புது மனிதர்களாக அதிக பலசாலிகளா நம்மளை மாற்றி கொண்டே இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு அருமையான பாடல் ஒரு அருமையான ஆராதனை நேரத்தை கத்த நமக்கு கொடுத்தாங்க நம்ம சங்கீதக்காரன் சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழுல சொல்றது போல ஆண்டவரே நீர் செய்த காரியங்களை நான் நினைத்து பாக்குறேன் ஐ talk about your doings abdin choli sam 7712 la nama vaasikrom so innikku devan thannudeya vaalkaila seidha nanmegala kurithu nammalodu kuda saatcha pagirnda pagirndu kolla vandirukirathu pastor gideon victor avargal praise the lord pastor so pastor gideon victor avanga apostle christian assembly uh, kadambathoor ல இருக்கிற பாஸ்லி கிறிஸ்டியன் அசம்பிளிய அவங்க பாஸ்டர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல அருமையான பைபிள் டீச்சர் அண்ட் வேர்ஷிப் லீடர் கூட அநேக பாடல்களை கத்திர நாமத்தின் மகிமைக்காக அவங்க ஏற்றியும் இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு அருமையான தேவ ஊழியருடைய மகன் ஆஹ் அருமையான பாஸ்டர் ஜான் விக்டர் அண்ட் சிஸ்டர் மேரி அவர்களுடைய மகன் இன்னைக்கு பாஸ்டர் கிரியன் விக்டர் முழு நேரம் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அவங்க நம்மளோடு கூட அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறாங்க சோ முதலாவது பாஸ்டருடைய சிறு வயது ஒரு பாஸ்டருடைய பிள்ளையா வளர்ந்தது அவங்க எங்க வளர்ந்தாங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல வளர்ந்தாங்க அது முதல்ல நம்ம பாஸ்டர்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் பாஸ்டர் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நல்ல வேலைக்காக நான் கத்திரை சோத்திருக்கிறேன் விசேஷமாக என்னுடைய சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக முதலாவதாக இந்த ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அவர்களுக்கும் இதை இந்த நல்ல இதை செய்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி அவர்களுக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என் நன்றியும் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையாகவே இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் வாலிபர்களை குறித்த ஒரு பெரிய பாரத்தை ஆண்டவர் அவர் இருதயத்தில் கொடுத்ததுனால வாலிபர்களுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர்கள் முன்னெடுத்திருப்பது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நான் கிறிஸ்துக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இதன் மூலமாக ஒரு நாட்களிலே ஆயிரக்கணக்கான வாலிபர்களை கத்த தன் பக்கத்தில் கொண்டு வரும் என்று சொல்லி நான் கிறிஸ்துக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவதாமே தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை செய்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் விசேஷமாக இதை தொகுத்து இந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி அவர்களை எஃப்சி அவர்களையும் நான் உள்ளத்தின் வாழத்திலிருந்து மனதார வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் இன்னும் அவர்களை எடுத்து அநேக ஆயிரம் ஆயிரமான வாலிபர்களுக்கு ஆண்டு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள வாய்ப்பாராக எனக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கத்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் எதற்கும் பிரயோஜனம் மற்ற கிடந்த என்னை கத்தர் தெரிந்து கொண்டு இந்த நாளில் அவருடைய பணியிலே ஆண்டு பயன்படுத்துகிறார் எனக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருமையான சபை போதகர் அவர்களுக்கும் இந்த நாளில் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி அவர்களுக்கும் பங்கு பெற்றிருக்கிற எல்லாருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களையும் அஹ் ஸ்தோத்திரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அஹ் முதலாவதாக நான் என்னை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஒரு சகோதரி சொன்னது போல நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய குடும்பத்துல என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய தாயார் அவர்கள் ஆண்டருடைய கத்திர ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆண்டவர் அவர்களை அழைத்தார் என்று தகப்பனாரை உழைத்து தெரிந்து கொண்டார் என்னோட தாயாரை தெரிந்து கொண்டார் கத்தர் அவர்களை ஊழியத்துல பயன்படுத்துகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு ஊழியக்காரருடைய குடும்பத்துல பிறந்தவன் தான் ஆண்டவர் சிறு வயதுல இருந்து சத்தியத்து உள்ளே வளருவதற்கு ஏதுவான பாதைகளை ஆஹ் வழிகளை கத்தர் கற்றுக் கொடுத்தார் என்ன என்னோட பெற்றோர்கள் நல்ல நிலையை வளர்த்தார்கள் இன்னொரு காரியம் சொல்லுகிறேன் நான் வளர்ந்தது நான் படித்தது எல்லாம் பெரிய ஒரு கிராமத்துல தான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் கத்துடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அங்கதான் இருக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்துல தான் நான் வளர்ந்தேன் ஆஹ் சிறு வயதிலிருந்தே என்னுடைய சின்ன வயதிலிருந்து என்னுடைய பெற்றோர் எனக்கு ஜபத்திலையும் விசுவாசத்தையும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பக்தி இவை எல்லாவற்றையும் அதிகமாக அவர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்படிதான் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்தே நான் வளர்க்கப்பட்டேன் என்னுடைய பள்ளியின் காரியங்கள் என்னுடைய இப்படி இந்த இந்த காரிய நாட்கள் எல்லாம் அதிகமாய் கத்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சிறு வயதிலிருந்தே என்னுடைய தாயார் அதிகமாக இயேசுவின் வருகை குறித்தும் ஆஹ் பரலோகத்து குறித்தும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அதிகமா எங்களோடு பேசுவாங்க கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க சின்ன வயசுலிருந்தே படிக்கிற காலங்கள் எல்லாம் சின்ன வயசுல ரெண்டு அதாவது மூன்றாவது நான்காவது படிக்கும் பொழுது என்னுடைய நண்பர்களோடு நான் பேசிக்கொள்வேன் நாங்கள்லாம் பரலோகம் போவோம் இயேசு வரப்போறாரு எங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதிகமாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு அஹ் அனுபவம் எனக்குள் இருக்கிறது அஹ் ஒரு கிராமத்துல வளர்ந்தபடியினால மற்ற உலக பிரகமான மற்ற காரியங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் கிராமத்திலே வளர்ந்து அங்கதான் என்னுடைய காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கை துவங்கினது சோ இந்த நாட்கள்ல நீங்க கிராமத்துல நீங்க வளர்ந்தீங்க கிராமத்துல வளர்ந்தீங்க அப்படி சொன்னீங்க ஆனா இப்போ இந்த நாட்கள்ல நீங்க நல்ல ஆவிக்குரிய பெற்றோர் இடத்துல வளர்க்கப்பட்டீங்க உங்களுடைய விசுவாசம் ஜெப வாழ்க்கை எல்லாம் நன்றாக இருந்திருக்கும் பின் நாட்கள்ல நீங்க உங்க மேல் படிப்புக்காக கிராமத்துல படிச்சிருக்க முடியாது இல்லையா வேற சிட்டிக்குள்ள நீங்க வந்தீங்களா அங்க உங்களுடைய தகப்பன் தாயை விட்டு பிரிந்து இருக்கிற நாட்கள் எப்படி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருந்தது நல்லா கேள்வி என்னுடைய நான் தேர்ட் மூன்றாம் வகுப்புலயும் அந்த கிராமத்துல படித்தேன் அங்கதான் இருந்தேன் பிறகு என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்கணும் என்ன நல்லா படிக்கணும் என்பதற்காக என்னை வந்து ரெடில்ஸ் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஹோம்ல கொண்டு வந்து என்னை சேர்த்த என்னோட ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்னை ஹோம்ல அவர்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் என்னுடைய படிப்பிற்காக இன்னும் சொல்ல போனா அது நம்முடைய நல்ல ஆவுக்குரிய ரீதியில வளர்க்குற நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு ஹோம் அது ஹாஸ்டல் அங்க என்னை சேர்த்தார்கள் அங்கதான் என்னுடைய போர்த்துல இருந்து நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய எய்த் ஸ்டாண்டர்டு அங்கதான் படித்தேன் உண்மையாகவே நான் வீட்டில் இருந்தது போலவே அங்கேயும் அதிகாலை ஜபங்கள் வேத வாசிப்பு எல்லாவற்றிலும் அதிகமாக அங்கே நான் கற்றுக்கொண்டேன் அங்கு படிக்கும் பொழுதும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் எந்த ஒரு விதமான அஹ் இடையூறு இல்லாமல் நான் அதிகமாக வளர்க்கப்பட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சிறு வயதிலிருந்து பெற்றோர்கள் பிறகு என்னுடைய ஹாஸ்டல் வந்த உடனே அங்கேயும் எல்லா நிலையிலும் வளர்க்கப்பட்டேன் ஹாஸ்டல் இருக்கும் பொழுதே ப்ரேயர்ல எல்லாம் என்னை பாட வைப்பாங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல என்னோட பாஸ்டர் மகனால அப்படி வளர்ந்தேன் ஹாஸ்டல் இருக்கும் போது சபைக்கு போகும் பொழுது ஆஹ் இருநூறு பிள்ளைங்க நாங்க ஹாஸ்டல்ல ஆனா அந்த பாஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் அந்த சின்ன வயசுலயே போர்த்துல இருந்து எய்த்துல படிச்சு இல்லையா அப்பவே போன உடனே அந்த சர்ச்ல என்ன பேண்ட் அடிக்க விட்டுருவாங்க டேம்லெட் அடிக்க விட்டுவாங்க பாய் போட கூப்பிடுவாங்க கேட்டா அந்த பாஸ்டர் பாசமா சொல்லுவாங்க நீ பாஸ்டர் பையன் நீ இதை செய்யணும்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன் நினைச்சிருக்கு என் தான் பாஸ்டர் பையனா பிறந்தனும் மற்ற பசங்க எல்லாம் ஜாலியா இருக்கிறாங்க எனக்கு இப்படி கிடைக்குதுன்னு ஆனா அது ஒரு பின்காலத்துல ஒரு பெரிய ஆசிரியமா இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லா காரியங்களையும் என்னை அங்கேயும் வளர்த்தார்கள் என் ஹோம்ல படிக்கும் போதும் ஆண்டுக்குள்ள அதிகமாக வளர்வதற்கு எதுவா இருந்தது எய்த் வரையும் நான் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆஹ் பிறகு என்னுடைய எய்த்து சாகரை முடிச்ச பிறகு மீண்டுமாய் என்னுடைய கிராமத்திலே வரும் வருவதற்குரிய சில சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டது என்னுடைய சகோதரியும் அவர்களும் வேற இடத்துக்கு போய் படிக்க இருந்தாலும் அவர்களுக்கு துணையாய் போவதற்காக திரும்பவும் என்னை என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்ன ஹோம்ல இருந்து வீட்டுக்கு நான் வளர்ந்த அந்த கிரகம்பாக்கம் என்ற சின்ன கிராமத்துல ஆஹ் வருவதற்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது வந்து அங்க பக்கத்துல இருக்கிற என்னுடைய இன்னொரு ஸ்கூல்ல ஆஹ் அரசு ஸ்கூல்ல நான் பள்ளியில படிக்க ஆரம்பித்தேன் நைன்த்து டென்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்பவும் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறல ஆதிக்குரிய வாழ்க்கையில மாறல டென்த்து வரையும் நான் படிக்கும் பொழுது எந்த நிலையிலும் ஆதிக்கிற நிலையில ஒரு மாற்றம் வராமல் கத்திற்குள்ளாகவே அந்த சிறு வயது வந்த பயத்திலே நான் வளர்வதற்கு அது ஏதுவா இருந்தது என்னுடைய டென்த்து அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு பெரிய டிராபேக் சொல்லலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில மாறினது
பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை நான் எழுத போனேன் எல்லாரையும் போல எழுதினேன் ஆனால் தேர்வு எழுத முடித்து ரிசல்ட் வந்த பிறகுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்துச்சு அந்த ரிசல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சந்தோஷமா வெளியே வராங்க நான் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய நேம் அங்கனுடைய பேர் அதுல லிஸ்ட்ல இல்ல பிறகுதான் தெரிஞ்சிட்ட என்னுடைய ஆஹ் அந்த எக்ஸாம்ல நடந்ததுல ஆங்கிலத்துல இங்கிலீஷ்ல நான் ஃபெயில் ஆயிருந்தேன் கையில பிறகு நான் அறிந்து வந்தேன் முப்பத்தி நான்கு மார்க் முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் எடுத்தா பாஸ் ஆக வேண்டியது முப்பத்தி நான்கு மார்க் எனக்கு வந்ததுனால நான் சோர்ந்து போனேன் அந்த அந்த நிமிஷத்துல தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பித்தது ஆஹ் அப்படியே உடைந்து போனேன் சோ இதுதான் என்னுடைய முதல் கட்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அந்த டென்த் வரும்போது ஒரு தோல்வியை சந்திக்கும் பொழுது வாழ்க்கை உடைந்து போயிருந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ அந்த இடங்கள்ல நிறைய மாற்றங்கள் அந்த அந்த காரியங்களை சுற்றி இருந்திருக்கும் பட் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னால நீங்க சிறு வயதுல உங்களுக்கு இருந்த கனவுகள் என்ன என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஆஹ் நல்லது சின்ன வயசுல இருந்து என்ன சொன்னா ஊழிய செய்யணும் ஊழிய காரணதான் என்னுடைய அப்பா கிராமத்துல இருந்தாலும் அவங்க ஏதாவது எல்லா காரியங்களுக்கும் அவங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஜவம் பண்ணா எல்லாமே கிடைக்கும் ஏன்னா அப்படியே நடந்திருக்குது நான் சின்ன பையனா இருக்கும் பொழுது ஆஹ் ஒரு சாதாரண ஒரு காரியமா தான் இருக்கலாம் ஒரு நாள் ஆசைப்பட்டு எங்க அப்பா கிட்ட போயிட்டு ஒரு நாள் எனக்கு வாழைப்பழம் வேணும் பனானா வேணும் நான் கேட்டேன் அப்ப எனக்கு அப்பா சொன்னது காரணம் ஒரே காரணம் போய் ஜவம் பண்ணு ப்ரேயர் பண்ணு எங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு ஓடு போட்ட ஒரு சவ தான் சேச்சுதான் நேர போனேன் ஜவம் பண்ணேன் ஜவம் பண்ணிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் சாயங்காலம் வந்து நான் மறந்துட்டேன் நான் எதை கேட்டோட மறந்துட்டேன் சின்ன பையனா இருந்தால விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு வயசானவ எங்க கிராமத்துல இருக்கிற வயசான ஒரு தாயர் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பேக் எடுத்தாங்க பேக் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பேக்ல இருந்து உள்ள இருந்து எடுத்த பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாழைப்பழம் நான் கேட்டது ஒண்ணு அப்போ சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஜபம் பண்ணா எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல என்னுடைய வளர்ந்து நிறைய காரியங்களை ஜபிக்கணும் அதே போல ஊழியம் செய்யணும் கத்திற்காக ஊழியம் செய்யணும் நான் எங்க அப்பா கிட்ட சின்ன வயசுல சொல்லுவேன் எங்க கிராமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைட் போறது ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கும் உயரத்துல தெரியும் ஏன்னா சென்னையில இருந்தா பக்கத்துல பாக்குறீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயரத்துல தெரியும் அப்ப நான் எப்பெல்லாம் பிளைட் போதும் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே ஓடி வந்துருவேன் எனக்கு ஒரு ஆசை பிளைட் போகும்போதெல்லாம் வெளியே வந்து மேலே அப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பேன் சொல்லுவேன் எனக்காவது ஒன்னு நானும் பிளைட்ல போய் ஊழிய செய்வேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓ ஜோம் பண்ணுவோம் சின்ன வயசுல பிளைட் படத்துல வெட்டி வெட்டி வச்சுட்டு பைபிள் வச்சுப்பேன் டிவி இருக்கும் டிவி இருக்கும் டிவி பிக்சர்ல என்னுடைய பிக்சரை டிவியில ஒட்டி வச்சு நான் டிவியில பேசுறது போல பண்ணிருக்கிறேன் ரேடியாக்குள்ள பண்ணிருக்கிறேன் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வச்சு பண்ணிருக்கிறேன் அப்பெல்லாம் கிடையாது அது வாய்ப்பே கிடையாது டிவி எனக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆஹ் எந்த ஒரு காரியம் கிடையாது ஆனா இன்றைக்கு நான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் அன்றைக்கு நினைத்தனோ அது அநேகர் அந்த நாள்ல சிரிச்சது உண்டு ஆஹ் கேள்வியை நினைத்தது உண்டு ஆனால் பின்னொரு நாட்கள்ல அது பெரிய ஆச்சரியமாய் மாறினது மறந்துட்டாரோ கைவிட்டாரோ அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு வந்தது அது நீங்க தோல்வியை நீங்க எப்படி கையாண்டீங்க கண்டிப்பா இப்படிப்பட்ட நிறைய ஒரு கனவுகளோட நிறைய ஆசைகளோட நான் இருக்கணும் இருக்கும்போது இந்த டென்த்ல நான் ஃபெயில் தோல்வியன்னு சொன்ன நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க படிப்பு இல்ல ஒண்ணு செய்ய முடியாது நீ நினைச்சது நடக்காது எதுவுமே செய்ய முடியாது அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை ஆஹ் படிப்பு தான் படி ரொம்ப முக்கியம் அது 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 மறுக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை ஆனா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எனக்கு உள்ள பயந்து ஒரு நான் ஒரு கிராமத்துல வளர்ந்ததுனால நான் எந்த ஒரு பெரிய பட்டணங்களையும் அதை நான் பார்த்தது கிடையாது சின்ன காரியத்துக்கு பயந்துருவேன் சின்ன காரியத்துக்கு பயந்துருவேன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் மற்றவங்களாம் சொல்லும் போது எனக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துச்சு என் வாழ்க்கை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பெரிய கேள்வி இப்படி ஆயிடுமோ என்ன ஆயிடுமோ அப்போ ஒரு சிலர் சொன்னாங்க இனிமேல் உனக்கு வாழ்க்கை இல்லை நீ ஒரு சாதாரண ஒரு கிளீனராக தான் போக முடியும் இல்லை ஒரு டெய்லர் கடையில் ஹெல்ப் பண்ணுறதோ இல்லை டீ டீ கடையில் வேலை செய்யலாம் இல்லை ஏதாச்சும் கூலி வேலை செய்யணும் இப்படி தான் உன் வாழ்க்கை போயிடும் என்ன பண்ண போற அப்போ இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளும் இப்படி என்னுடைய தோல்விகளும் எனக்குடைய கனவுகள் உடஞ்சிருமோன்ற ஒரு பெரிய பயம் அந்த பயமானது வசதிக்குள்ள யோகு சொல்ற நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது எப்பவுமே பயம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தில் நான் முன்னேற விடாமல் தடுக்கிறது நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம பயப்படக்கூடாது நம்ம நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி வேதம் இருக்கு எத்தனை சின்ன வயசுல இருந்து பதினஞ
ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்தது அந்த பயம் வந்து எதிர்காலத்தை குறிச்சு இவ்வளோ நாள் ஆண்டவர் செய்த காரியத்தை மறக்க பண்ணிச்சு அப்ப பயம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடாத ஒரு காரியம் என்றதை நான் இந்த நாளில் சொல்ல விரும்புறேன் அந்த பயம்தான் பாருங்க அந்த பயம் எனக்குள்ள வந்த உடனே விசுவாசத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு அதனால எதிர்காலத்தை குறித்த பலவிதமான கேள்விகளும் எனக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சது சோ அந்த தோல்வி நீங்க எப்படி கையாண்டீங்க இந்த பயம் உங்களை விசுவாசத்துல குறைய செய்யும் போது நீங்க ஆண்டரை விட்டு விலகினீங்களா இன்னும் உங்களுடைய கனவு ஊழியம் செய்யணும்ன்றது நீடித்திருந்ததா அந்த தோல்வி வந்த பிறகுதான் பிரச்சனை அப்போ நான் ஃபெயில் ஆகுன மறுபடியும் செகண்ட் டைம் மறுபடியும் சொன்னாங்க எழுதுறாங்க மறுபடியும் பெரிய சந்தோஷத்தோட போய் மறுபடியும் எழுதுனேன் ஆஹ் என்ன ஒரு விஷயம்னா செகண்ட் டைம் மறுபடியும் அதே தேர்ட்டி போர் மார்க் ஏதோ ஏதோ சொல்லி வச்சு எழுதுது போது போல திரும்ப அதே முப்பத்தி நான்கு மார்க்கு ஆஹ் மறுபடியும் ரெண்டாவது திரும்பி ஒரு உடைப்பு ஒரு சோர்வு மறுபடியும் மூன்றாவது அதை சொன்னாங்க இல்லை நீங்க தைரியமா எழுதுங்க இன்னொரு தான் எழுதுப்பா நீ கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவேன் மூன்றாவது முறை எழுதினேன் மூன்றாவது முறை முப்பத்தி நாலு மார்க் அப்போ மூணு முறை தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு சேம் சொல்லி அதே போல முப்பத்தி நான்கு மார்க் மூன்று முறை எழுதி ஃபெயில் ஆன உடனே ஆஹ் விசுவாசம் இருந்தாலும் வெளியே வெளியில் விசுவாசம் இருக்கிறதுனால நான் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம சொல்லணும்னா நான் மரியாமே ஒரு சோர்வு எனக்குள்ள வந்துச்சு ஏன் நான் ஏன் ஊழியம் செய்யணும் சின்ன வயசுலேருந்து ஊழியம் செய்யணும் ஆஹ் ஒரு மரம் கிடைச்சாலும் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் மரம் இருக்கும் மரம் கிடைச்சாலும் மரத்து மேலே ஏறி நின்று மரத்து மேல ஏறி நின்றுட்டு பிரசங்க பண்ணிருக்கிறேன் சும்மா அப்பா என்ன சொல்லவா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்பாவுக்கு என்னைக்காச்சும் உடம்பு முடியலன்னா அப்பா மெதுவா சொல்லுவாங்க நான் சத்தமா சொல்லுவேன் சர்ச்சையில அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு நானு இந்த தோல்வியான வந்த பொழுது எனக்கு ஆண்டர் மேல கோவம் வர ஆரம்பிச்சு நான் இவ்வளவு ஊழிய செய்ய நினைச்சேன் என்ன பண்ணிச்சுட்டு இனி ஊழிய செய்யக்கூடாது ஊழிய செய்யக்கூடாதுன்னு என்னை ஆண்டர் விட்டுல எல்லாரும் வேலை செய்யணும் ஏதாவது வேலை செய்யணும் அப்போ ஆண்டவர் மேல அந்த அந்த மறுதளிக்கிற காரியங்கள் நான் தான் சொல்றேன் யோவின் வாழ்க்கையில அவன் எல்லாம் தோத்து போனாலும் ஆண்டவர் மறுதளிக்கல அதை அறிஞ்சுதான் பிசாசு தன்னுடைய அவனுடைய மனைவியை ஏவி விடுறான் கத்திர தூஷிக்கணும்னு சொல்றான் அப்ப நம்ம எப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோல்வி வரும்போது கத்திர தூஷிக்கிறோமோ அப்ப கத்த நமக்காக வச்சிருக்கிற அந்த பெரிய டார்கெட்டை நாம் இழந்துருவோன்றத நம்ம மறந்துருக்கிறான் ஆஹ் யோ அந்த பிசாசு அந்த அந்த காரியத்தை அறிஞ்சிட்டான் யோவை கத்திர தூஷிக்க வச்சுட்டான் ஆண்டவர் அடுத்த காரியம் அந்த டபுள் பிளஸிங் டபுள் பர்சன் ரெண்டு ரெட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை கத்திர வச்சிருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா ஆனா யோ கடைசியா பிசாசு யார பயன்படுத்துறா அவருடைய மனைவி மீனவ சொல்ற ஆண்டு தூஷிக்கணும்னு சொல்லி ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சின்னதை எனக்குள்ள அதிகமாக நாட்கள் வந்தது கத்தரை தூஷிக்கணும் ஆண்டு போன்றன்னு சொல்லி அது எனக்குள்ள ஏன் வந்ததுன்னு பிறகு நான் அதிகமா அதுக்காக துக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் நான் இன்ற நாள் வரையும் அந்த நன்றைக்கு நான் செய்த கத்தரை கோவிச்சு கொண்டது கத்திர மேல கோவப்பட்டதுக்கு இந்த நிமிஷ வரையும் ஆண்டு இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறத தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அப்படி இருந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் மேல கோபம் எப்படி உங்களுக்கு அணிஞ்சது எப்படி திரும்ப ஆண்டவரோட அன்பு உங்களுக்குள்ள நெருங்கி வந்தது இப்படி ஆண்டருக்காக இன்னைக்கு நீங்க நிக்கிறது போல வைராக்கியமா நிக்கணும் வாஞ்சை எப்படி வந்தது அண்ணா அந்த அப்படியே டென்த் முடிச்சு ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து எனக்கு வாழ்க்கையில அப்படியே நடக்கும் இருக்கும்போது என்னுடைய சகோதரி வீட்டுக்கு சென்னைக்கு வந்தேன் ஏன்னா அங்கே இருக்க முடியல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னு சொல்லி யார் இருக்கணும் சென்னைக்கு வந்தேன் என்னோட சகோதரி திருமணமாக இருந்தது அவள் வீட்டில் இருந்து ஏதோ ஏதாச்சும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத வேலைக்கெல்லாம் போயிருந்தேன் போனது உண்டு பிறகு மற்ற என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு சொன்னதுனால ஒரு சில காரியங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் டெய்லரிங் அப்புறம் வந்து ஃபேஷன் பேட்டர்ன் மேக்கிங் ஃபேஷன் டிசைனிங் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டில் இந்த காரியங்களை படிக்க ஆரம்பித்து ஃபேஷன் டிசைனராக மாறினேன் ஆஹ் என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் இதுல போயிடலாம் இதுல சம்பாதிச்சிடலாம் இதுல பேர் வாங்கிடலாம் புகழ் வாங்கிடலாம் போயிட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் சின்ன வயசுல இருந்தே கத்திற்குள் வளர்ந்ததுனால கத்திற்குள் இருந்ததுனால பெற்றோர் கற்றுக் கொடுத்ததுனால அது நம்ம முற்றிலுமா விட முடியாது அது என்னை விட்டு போல நான் அதான் சொல்லுவேன் நான் மறந்தாலும் அவர் நம்ம மறக்கல ஆண்டவர் மறக்கல என்ன அவர் விடல அத சொல்லணும் அவர் என்ன ஆண்டவர் என்னை விடல ஆண்டவர் என்னை விடவே இல்லை ஆஹ் ஆண்டவர் எப்பொழுதெல்லாம் நான் சோர்ந்து போறனோ எப்பொழுது காரியம் இருக்கிறனோ ஆண்டவர் என்னோட எனக்கு இதை விலப்படுத்து நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் அப்பப்போ நினைப்பேன் சில ஆண்டர் இருக்கிறாரு எனக்கு அவர் உதவி செய்வாரு உலக பிரகமான காரியத்துக்கு ஒரு மைண்டு போனாலும் திரும்பவும் அந்த மூணு வருஷத்திலையும் கூட பல நாட்கள் நினைச்சிட்டு வந்து நாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கத்துக்கு ஊழியம் செய்யணும் பிறகு
அதனால நான் சொல்கிறேன் ஆ அது அவரை நான் மறக்கல அவரை மறக்கல அதுக்காக அதுதான் நிச்சயம் அதுதான் முக்கியம் அப்படி இருக்கும்பொழுது தான் என்னுடைய தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு என்னுடைய அதாவது இந்த மூணு நான் மூணு நாலு வருஷம் கழிஞ்சு போச்சு என்னுடைய பத்தொன்பது வயது இருக்கு ஆமா அந்த நேரத்துல நான் எதை நினைச்சனோ படிக்கணும் நினைச்சனோ படிச்சுட்டேன் ஃபேஷன் படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் மூலமா சொன்னாரு ஜெர்மன்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஆஹ் நம்ம நான் அவங்க ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நண்பர் சொன்னாரு சரி முடிச்சாச்சு நம்ம போய் செட்டில் ஆக போறோம் நம்முடைய ஆசை நிறைவேற போகுது ஜெர்மன் போக போறோமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கும் பொழுதுதான் எனக்குள்ள அதிகமாகவே ஒரு எனக்கு நிம்மதி இல்லை ஒரு குழப்பம் எங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அம்மா நல்லா ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு தாயா எங்க அம்மா கேட்பாங்க நீ தான் நல்லா போ ஏதாவது போய்க்கேடா அப்போ கூட உன் முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் இல்லையே ஏதோ ஒரு யோசிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு அம்மா அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாங்க அப்பா பார்த்துட்டு அப்படியே இருப்பாங்க அப்பா ஜோம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்து ஓன் கத்தி அப்பா எனக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க பல நாட்கள் நான் தூங்கினாலும் தூங்கிட்டு இருப்பேன் நான் தூங்க நினைப்பாங்க ஆனா தூங்க மாட்டேன் அம்மா என் தல தலைப்பு கட்டில் உட்காந்து அழுது ஜோம் பண்ணாங்க அவங்களோட கண்ணீர் என் முகூட்டில் விழுந்திருக்குது அந்த ஜபம் அவருடைய அந்த ஜபம் இன்றைக்கு என்ன ஒரு ஊழியக்காரன வச்சிருக்கிறத நான் மறுக்க முடியாது ஸோ அவர்கள் ஜபிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் எனக்குள்ளவே ஒரு சமாதானம் இல்லாம நான் நினைச்சாலும் நான் எதை நினைச்சனோ அது போயிட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் எனக்குள்ள சமாதானம் இல்லை ஏன்னா தேவ திட்டம் அது இல்லை தேவ திட்டம் என்பதால் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் ஆனா நான் எதை ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறனோ அது எனக்கு வேதனையா இருக்குது நினைச்சோ படிச்சேன் பேஷண்ட் டிசனரா நினைச்சோ ஆயிட்டேன் ஆனா அதுல எனக்கு சமாதானம் இல்லை வேதனையா இருந்துச்சு ஏன்னு தெரியல என் கூட படிச்சோம் வேலைக்கு போயிட்டேன் என் கூட படிச்சோம் ஃபாரின் போயிட்டான் ஆனா எனக்குள்ள ஒரு வேதனை இருந்துச்சு அப்போதான் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஏன் நான் வேதனையா இருக்கிறேன் நான் தானே விரும்புறேன் நான் தானே இது படிச்சேன் ஏன் நான் இது போக கூடாது என்னாலும் எனக்குள்ள சமாதானம் இல்லாததுனால நான் தேவ சமூகத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு நாள் யாருமே வீட்டில் இல்லை அப்போதான் சொன்னேன் ஆண்டு ஒரு எண்ணிக்கை அப்படி நீங்கள் பேசணும் நீங்கள் அங்கே பேசலைன்னா எனக்கு தெளிவாக சொல்லணும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நான் சத்தியத்தை கேட்டதுனால ஆண்டு ஒரு பேசுகிறவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா யாராவது சொல்கிறாங்க எனக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பமாக இருக்குது எங்கள் அப்பா அம்மா ஊழியை செய்கிறாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்தேன் நீங்கள் என் கூட பேசணும் பேசுகிற தெய்வன்னு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் என் கூட பேசணும் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கத்தில் இன்னைக்கு அதெல்லாம் நடக்காது நீ செத்துரு இதுதான் பிசாசு ஒரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பிசாசு எடுக்கிறது அது மரணம் தான் ஏன்னா அவனுக்கு தேவை இளம் பிள்ளைகள் வாலிபருடைய ஆத்மாவை அழிக்க அவன் சுத்திட்டு இருக்கிறான் என்னுடைய அந்த பத்தொன்பது வயதுல பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதுல என்னை அழிக்க பிசாசு அதிகமா ஆசைப்பட்டான் அதிகமா ஆசைப்பட்டான் என்ன ஆசீர்வதிக்க என்னை வாழ வைக்க ஆண்டர் ஆசைப்பட்டாரு அதே போல என்ன அழிக்க பிசாசு ஆசைப்பட்டான் ரெண்டு பேரோட ஆசை நடுவில் நிற்கிறேன் யாருடைய ஆசை நிறைவேறதுன்னா தேவனோட ஆசை தான் அன்னைக்கு நான் அதை என்னை மறிச்சிடணும் நான் போயிட்டு இதை பாய்சன் வாங்கிட்டு வந்து இன்னைக்கு செத்துடணும் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஆண் நான் ஜோம் பண்ண போறேன் நீங்க பேசுனா நான் இது உங்க ஓழிய செய்வேன் இல்லைன்னா இதை நான் குடிச்சிட்டு நான் மறிச்சிட சொல்லி எதை பிசாசு கொடுக்குற எண்ணம் நான் ஏன் சொல்றேன் நான் ஊழியக்கார பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி விசுவாசிகள் பிள்ளையாக சரி தேவனோடு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு உறவு இல்லைன்னா பிசாசு நிச்சயமா நம்ம வாழ்க்கையில கிரிய செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் எங்க அப்பா ஊழியக்காரா இருந்ததுனால நான் இன்னைக்கு ஊழியத்து வந்துடல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்க அப்பா ஊழியக்காரி நீ ஊழியக்காரன்ட்ட கிடையவே கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில நான் தேவனை சந்திக்காத வரையிலும் தனிப்பட்ட முறையில தேவன் என்னை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த ஊழியத்தை நான் செய்ய முடியாது இது ஒரு அரசியல் அல்ல இது ஒரு பிஸ்னஸ் அல்ல கர்த்தருடைய பிரதானமான ஊழியத்தை இன்னைக்கு நான் எங்களுடைய தகப்பனா செய்ததை விட பல மடங்கு கர்த்தர் என்னை கொண்டு செய்யறாருன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு குணம் தேவன அனாதி தீர்மானம் இரண்டாவது தேவனை தேடணும் அன்னைக்கு நான் நினைச்சது ஒரு முயற்சி போவோமே ஏன் ஏன்னா ஆண்டு குறிச்சு அறிஞ்சிருக்கிறோம் ஜெபிச்சு பார்க்கலாம் கடைசியா ஜபம் நான் சொன்னதான் என்ன மறக்கல இது நான் கடைசியா பண்ண போற ஜபம் ஆனா அது கடைசியான ஜபம் இல்லை அதுதான் என் வாழ்க்கையில் ஜபத்தின் ஆரம்பமும் மாறிச்சு அது கடைசி ஜபம் இல்லை நான் நினைச்சது கடைசி ஜபம் ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே செய்யல செய்யல ஆனா ஆண்டு என்ன செய்ய போறாருன்றத அந்த ஒரு லாங் ட்ரையர் அந்த தேவ பிரசனத்துல உட்காரும் பொழுதுதான் கத்து எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறேன்றத என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிஞ்சிச்சு அந்த தோல்வி வந்த உடனே ஆண்டு சமூகத்தில்
ஒண்ணுமே பதில் இல்ல அழுது 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 ஒரு பக்கம் பயம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் நம்பிக்கை விசுவாசம் இருந்தாலும் அழுது 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 நாக்கெல்லாம் வறண்டு போய் நான் அந்த நேரத்துல நிறையாமே அந்த ரூம்ல நான் படுத்துக்கும் பொழுதா அஞ்சு மணி இருக்கோம் அஞ்சு மணி போல அந்த அறை முழுவதுமாக ஒரு பெரிய பிரகாசத்தை நான் பார்த்தேன் நான் உணர்ந்தேன் இன்னைக்கு அதை நினைச்சா என்னுடைய உடம்பெல்லாம் பயங்கரமா அதை என்னால சொல்ல முடியாது அப்பொழுதுதான் என் கண்ணெல்லாம் அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் தண்ணி இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த நிலவுதான் ஏசைய நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்து ஒன்னாம் வாசனத்து ஏழாம் வாசனத்துறை என் கத்துற அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ல போறது போல ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா அவன்று பேசினார் அதுல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு வார்த்தை நீ என் பார்வைக்கு அருமையா இருக்கிறபடினால கனம் பெற்றாயன் இந்த வார்த்தை கத்தர கொடுத்தாரு உண்மையாகவே இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு போகிற இடத்துல எல்லாம் கத்தர் கனத்திற்குரியவனா நான் நிக்கிறேனா அது என்னோட படிப்போ என்னோட திறமையோ என்னுடைய காலந்து அல்ல ஆண்டருடைய அழைப்பு அவர் கொடுத்த வார்த்தை அவர் நிறைவேற்றி வருகிறார் சோ ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி இது அநேகருக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கறது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கற ஒரு சாட்சியா இருக்குது அண்ணா எப்படி பேரண்ட்ஸ் உடைய ஜபம் இன்னைக்கு ஒரு வேளை பிள்ளைக்காக கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிற பேரண்ட்ஸ் இதை பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில அர்த்தமே இல்ல வாழ்றதுல பிரோஜனமே இல்ல அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வேளை வாலிப பிள்ளைகளா இருக்கலாம் ஆனா உண்மையிலே கர்த்தர் ஜீவிக்கிற தேவன் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் பேசுகிற தேவன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா நீங்க சொன்னீங்க சோ உங்களுடைய ரூம்ல நீங்க அன்னைக்கு கத்துடைய சமூகத்துல ஒரு நாள் முழுவதும் நீங்க காத்திருக்கிற அந்த சமயத்துல ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தோட கத்தர் உங்களை சந்தித்தது மாத்திரமல்ல ஏசியா நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்களை கொடுத்து கத்தர் உங்களோட பேசினார் ரொம்ப அருமை சோ அந்த வார்த்தை கிடைச்ச உடனே உண்மையிலேயே உங்களுடைய ஆவி பலப்பட்டிருக்கிறோம் சோ அப்ப அந்த பாய்சன் எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க உங்க மனம் எப்படி மாறிச்சு அந்த வசனம் கிடைத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சீங்க நீங்க இமீடியட்டா என்ன பண்ணீங்க அதன் பிறகு உடனே அன்னைக்கே ஆண்டு சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்த இன்னும் சொல்ல விரும்புறேன் அந்த நிமிஷத்திலிருந்து என் வாழ்க்கை குறிச்சு இருந்த பயம் ஒரு துளி கூட என் மனசுல இல்லை அது எனக்கு இன்னைக்கே அது பெரிய அதான் மிரக்கல் இந்த நிமிஷம் வரையும் இப்ப உட்காந்துட்டு பேசிட்டு உங்க நிமிஷம் வரையும் அந்த நாள்ல இந்த நிமிஷம் வரையும் என்னோட ஃபியூச்சரை குறித்து நான் ஒரு நாளுக்கு கவலைப்பட்டதே இல்லை என்னுடைய மட்டும் இல்லாம எனக்கு இப்ப திருமணமா இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவங்க ஃபியூச்சர் குறித்து நான் கவலைப்படுறதே கிடையாது எதுவுமே பயப்படுது அந்த பயம் என்னை விட்டு நீங்கினது பயம் நீங்கினது பயம் நீங்கின உடனே எனக்கு பயத்தை கொடுத்து பயத்தினால எனக்கு மரணத்தை கொடுக்க நினைத்த அதை நான் என் கையால தூக்கி எறிஞ்சேன் தூக்கி எறிஞ்சேன் அன்னைக்கு ஆண்டு சமூகத்தை ஒப்பு கொடுத்த அன்னையில இருந்து என்ன வரையிலும் நான் பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கத்த கொடுத்திருக்கிறாரு அவருடைய வசனமே இந்த நிமிஷ வரை என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுலே கத்தர் பலப்படுத்தியிருக்கிறார் அடுத்து உடனே என்ன தேவ சமூகத்தை என்னை அவருடைய ஒழித்துக்காக என்னை ஒப்பு கொடுத்த கத்துடைய வார்த்தை இணங்க அவருடைய சேவைக்கு ஒப்பு கொடுத்த என்னுடைய பெற்றோரிடத்துல நான் அதை பகிர்ந்து கொண்ட உடனே கத்துடைய ஊழியத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன உடனே என்னுடைய அப்பா அவருக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பரிடத்துல ஒரு போதகர் அவரிடத்துல கொண்டு போய் அப்பா சொன்னாங்க நீ என்கிட்ட இருப்பேனா இன்னொரு ஊழிய கரெக்டா போய் சென்னையில தாமரத்துல இருக்கிறாரு அவரிடத்துல எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட என்னோட என்னை விட்டாங்க அந்த போதகர் இடத்துல ஒரு ஆறு மாசம் நான் இருந்தேன் அங்க இருந்து அஹ் அந்த ஊழியத்தோடு கூட அவருக்கு ஒரு சில காரியங்களை அவருக்கு உதவியா இருந்த அங்க ஆராதனை நடத்துறது பாட்டு பாடுறது ஜபம் நடத்துறது அங்க போய் அந்த ஊழியத்தை அப்படியே செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் ஒரு முறை அந்த பாஸ்ட் ஒரு நாள் அவர் இல்லை அவர் இல்லாத நேரத்துல ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்டாங்க பக்கத்துல ஆஹ் ஒரு சொன்னாங்க பாஸ்ட் உடனே வரணும் அங்க ஒரு சகோதரிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க அப்போ உடனே சொன்னா அங்க இருந்தாங்க பாஸ்ட் இல்ல தம்பி நீங்க போய் ஜபிச்சுட்டு வாங்க அனுப்புனாங்க அப்போ அந்த நேரத்துல நான் இல்ல அப்ப பாஸ்ட் போன் பண்ணி சொல்லிட்டா நீங்க போங்க தம்பி நீ போய் ஜோம் பண்ணு போற வழியிலதான் கேள்விப்பட்ட அந்த சகோதரிக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்கு ஒரு கா வாலி வெப்பில்ல பிசாசு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அப்ப எனக்கு பத்தொன்பது வயசு தான் அவ்வளவு சின்ன வயசு தான் அப்போ நான் வீட்டுக்கு போனேன்னு உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி கண்ணை முழிக்கிறதும் பாக்குறது மாதிரி எனக்கு முதல் அனுபவம் அப்பா நிறைய போய் சாசு பிடிச்சிருக்கல திறத்திருக்கிறாங்க ஜபிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பாத்துருக்கிறேன் நான் செஞ்சது இல்ல அப்போ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் இதுக்குமே தேவையில்லை சொன்னல்ல நான் எதுக்கு தேவைன்றது அன்னைக்கு கத்து எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் போன உடனே அங்க நிக்கிறாங்க அந்த அந்த வாலிப பிள்ளை உட்காந்துருக்கிறா அவங்க பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க என்ன பார்த்தோன்னா ஐயா வரலையாண்ணாங்க இல்ல ஐயா என்ன போய் ஜோமன்னு சொன்னாருங்க உடனே நானு தூர நின்று தெரியல
சோ வார்த்தையை பிடித்துட்டு நின்று ஒரு ஜெயத்த கத்துற உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறாரு சோ அப்படியாக உங்க ஊழிய பயணம் ஆரம்பிச்சது நீங்க பின் நாட்கள்ல அஹ் உங்களுடைய வாலிப நாட்கள்லயே தொடர்ந்து அங்க இருந்து தாம்பரத்துல இருந்து ஆண்டர் உங்களை நார்த் இந்தியால ஒரு மிஷினரி ஆயும் கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் சோ அந்த அனுபவங்கள் எப்படி நீங்க எப்படி ஒரு மிஷினரிய ஒரு பாஸ்டருடைய மகனா நீங்க வளர்ந்துருக்கீங்க சோ ஒரு பாஸ்டல் மினிஸ்ட்ரி வேற எப்படி உங்களை மிஷினரியா ஒப்பு கொடுத்தீங்க அங்க உள்ள உங்களுடைய நார்த் இந்தியன் அனுபவங்கள் என்ன உணர்ந்தேன் <laughs> என்ன சொல்றது என்னுடைய கலாச்சாரம் தெரியாத இடங்களுக்கு என்னை கொண்டு போவோம் சொல்றீங்களே எனக்கு பாஷையே தெரியாது நானே இங்கிலீஷ்ல மூணு முறை தோற்றவ என்னுடைய என்னன்னு தெரியும் திரும்ப திரும்ப என்னோட ஒரு சில நேரத்துல அது நினைப்பேன் அப்பதான் ஆண்டவர் திரும்ப அந்த வார்த்தை சொல்றது நான் உன்னை கனப்படுத்துவேன் நான் உன்னை கனப்படுத்துவேன் சோ அந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் எனக்கு ஏன் கொடுத்தாடுற ஒவ்வொரு நேரமும் நான் நினைப்பது உண்டு அப்படி நான் ஜபிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு நார்த் இந்தியா போனோம் அந்த பாரம் இருக்கும்போது அதே போல என்னுடைய அந்த மூன்று ஆண்டு சொன்னது அந்த நேரங்கள்ல ஒரு முறை ஆஹ் அகஸ்டின் ஜபகுமார் அவருடைய அவருடைய மீட்டிங்ல ஒரு முறை அந்த மிஷினரி உரிங்கள்லாம் பற்றி கேட்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பாரம் வந்துச்சு எனக்குள்ள ஒரு போனு ஆனால் அதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இல்லை அதுக்குள்ள வழிகளும் கிடையாது நான் தாம்பரத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு ஹிமாச்சல இருந்து ஒரு பா ஒரு மிஷினரி ஒரு பாஸ்டாங்க வந்திருந்தாங்க அவரிடத்தில் என்னோட காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொண்ட போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு கூட என்ன வரு வருவதற்காக என்னை அழைத்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க தம்பி நீங்க வாங்க நாங்க இருக்கிறோம் நான் உனக்கு இருக்கிறேன் நீங்க வாங்க வந்து ஊழியத்து சொல்லி அவர் எனக்கு அந்த காரியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்ன சொல்லுவேன் நான் எதை விரும்பினேனோ நான் போனோன்னு விரும்பினேன் அந்த காரியத்திற்காக அந்த ஊழியக்கரை கற்று கொண்டு வந்தார் இன்னும் நான் சொல்றேன் ஆண்டு நம்ம ஆண்டு எப்படிப்பட்டது சொல்லி அன்றைக்கு அந்த வந்த ஊழியக்கார அந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அவர் வேறொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது வேறொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது திடீர்னு சொல்லி இந்த இடத்துக்கு கத்திரவாடி கொண்டு வந்தார் ஏன் நான் சொல்வேன் எனக்காகவே கத்திரவாடி கொண்டு வந்தார் நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற கத்தர் எதையும் செய்வார் அந்த வசனத்துல நாற்பது ஏசை நாற்பத்தி மூணுல வாசிங்கன்னா உனக்கு ஈடாக ஜனங்களை தருவேன் நமக்கு ஈடாக அவர் எல்லாத்தையும் செல்வார் நமக்காக நாம் கத்தருடைய சித்தத்தில் இருப்போமானால் நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற கத்தர் எதையும் செய்வார் கத்தர் யாரையும் கொண்டு வருவார் எப்படி செய்வார் சோ நான் அவர் மூலமாக நார்த் இந்தியாவுக்கு நான் கடந்து போனேன் நார்த் இந்தியாவில போயிட்டு அவரு அவருடைய அவரோடு கூட ஒரு சில நாட்கள் நான் அங்கே தங்கியிருந்து அந்த அவருடைய வீட்டில் அவரிடம் இருந்து ஊழியர்கள் செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த நேரத்துல நான் அவர்கிட்ட இருக்கும்போது என்னை ஊழியத்து கொண்டு போயிட்டு போன இடத்துல நான் அதிகமாக ஊழிய செய்யல அவருடைய காரியங்கள் அவருடைய ஆஃபீஸ் அவருடைய தனிப்பட்ட காரியங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதா நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் பாஸ்டர் நான் ஊழியம் செய்யணும் நான் இறங்கி போய் ஃபீல் ஒர்க் பண்ணணும் எனக்கு நிறைய ஆத்து மக்களை சந்திக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னார் உனக்கு பாஷையும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது தமிழை தவிர ஒன்றும் பேச தெரியாது என்னத்தை ஊழியம் செய்ய இங்கே இருந்து இருந்து கொஞ்சம் நாள் பாஷையில் கற்றுக்கிட்டு போ இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு நான் செய்யணும் எனக்கு நாள் போகுது எனக்கு நேரம் வீணாக்க வேணாம் சொல்லி நான் சொல்லும் பொழுதா ஒரு சில வாக்குவாதம் வந்த உடனே அவர் சொன்னார் அப்படின்னா கத்திர ஒன்று அழைச்சது ஒன்றுன்னா ஆட்டர் ஆட்டர் சொல்றதுல இறங்கி போ கத்திர ஒன்று நடத்துவார் சொன்னாரு அப்படிதான் நான் அந்த அவரோட வீட்டை விட்டு தைரியமாய் இறங்கி வெளியே வந்த வரும்பொழுதுதான் பெரிய அற்புதத்தை கத்தர் வாழ்க்கையில செய்தார் அதை உண்மையாகவே மறக்க முடியாது நான் அப்படி இறங்கி அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துல ஷிம்லா என்ற இடத்துல எல்லா நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்த இடத்துல சுத்தி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க நான் அந்த இடத்துல இறங்கி வந்துட்டு எல்லாரும் பாக்குற சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நான் அப்படியே பார்த்துட்டே வர சுத்தி பார்த்து வர எனக்கு எங்க போட தெரியல ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை கத்துற என்ன எதுக்காக கொண்டு வந்தவர் அதை நிறைவேற்றுவார் சொல்லி அந்த அப்படி வரும்பொழுதுதான் அந்த மலையில இருந்து பார்க்கும்போது கீழே ஒரு பெரிய பள்ளத்துல ஒரு ஒரு கொடி ஒயிட் வெள்ள துணியில வெள்ள கொடி பறக்குது அதுல கிராஸ் இருந்துச்சு சிலுவை இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் உடனே நான் ரொம்ப வேகமாக கீழே இறங்கி வந்தேன் இறங்கி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு அரை சின்ன ஒரு ரூம் இருந்துச்சு அங்கே ஒரு வயசான ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருந்தாரு அவரை நான் பேசுனேன் எனக்கு ஸோ குறைஞ்சி ஒரு சில காரியம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இந்த பாஸ்ட் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்தியெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வார்த்தையில் அப்படியும் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசின உடனே அவர் என் கூட பேசினார் பேசிட்டு தம்பி இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நேரம் இது இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது குழு பிரதேசம்
ஏன்னா நான் இருக்கிறது இடமே ஒரு பயங்கரமான இடம்னு சொல்லிட்டு என்னை வெளியே கூட்டது காட்டினது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்திய தேசத்தை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆட்சி ஆளுகை செஞ்ச பொழுது அப்போ நம்முடைய இந்திய தேசத்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இருந்த கமாண்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க யாரெல்லாம் மறிச்சிட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு கல்லறை பிரத்யேகமா இருக்கும் அதை என்ன செய்வாங்க ஆஹ் எப்பவுமே பிரிட்டிஷ்காரங்க பாத்தீங்கன்னா அஹ் இந்த சம்மர் சம்மர் டைம் எல்லாம் ஹிமாச்சல் பக்கம் போயிருவாங்க விண்டர் டைம் எல்லாம் சவுத் இண்டியா வந்துருவாங்க அதுதான் அவங்களுடைய பிராக்டிஸ் ஆயிருந்துச்சு நாட்கள்ல அப்படி அவர்கள் போகும்போது அஹ் அங்க மறிப்பாங்கன்னா மறிக்கிறவங்களுக்கு அந்த மலையில வெட்டி மலையில வெட்டிட்டு அதுல ஒரு குகை போல உண்டாக்கி அதுல ஒரு குடும்பத்தை ஒரு அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க எடுப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய அது ஒரு குடும்ப ஃபேமிலி ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு கலர் செமெட்ரி ஓல்டு செமெட்ரி அது இரநூறு ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக இருந்த ஒரு செமெட்ரி குகை நிறைய குகை இருந்துச்சு நிறைய அப்படியே ஒரு ரூம் போல இருந்துச்சு அப்போ அவரு கேட்ட இது வந்து நீங்க நினைக்கிற போல நான் ஏதோ வீடு கட்டிட்டு நினைக்காதீங்க இது ஒரு ஓல்டு செமெட்ரி இந்த செமெட்ரிக்கு இந்த கல்லருக்கு என்ன ஒரு வாட்ச்மேனா போட்டுருக்குறாங்க நான் இங்க வாட்ச்மேனா இருக்கிற நானும் சர்ச்சைக்கெல்லாம் போறேன் பயத்துக்காக தான் சிலுவ கூடிய மேல வச்சிருக்கேன் நீ தப்ப நினைச்சுக்காதீங்க அப்ப நினைச்சேன் நானே ஒரு பயந்தவன் இவரும் பயந்தவரா இருக்கிறாரா அவ சொன்ன அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அப்ப அவர் சொன்னாரு தம்பி இதுதான் இங்க எல்லாம் ரூம் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா அவ சொன்ன இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்குதுன்னு அது ஒண்ணு காட்டினேன் எது ஆமா இது அஞ்சு பேர் இதுல புதைச்சிருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் வச்சுட்டு பெரிய கல்ல மேல வச்சிருக்கிறாங்க சொன்னேன் நான் கேட்டது அர்த்தம் அவர் புரியல அப்ப நான் சொன்னேன் இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்க ஐயா இத நான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் மேல கீழே என்னை பார்த்தாரு வேலை கேள்வி பார்த்து என்ன சொல்ற என்ன சொல்ற என்னது இல்ல நான் தங்கறதுக்கு எனக்கு இது போதும் அவர் அப்படியே என்னை பார்த்தாரு பார்த்துட்டு சொன்னாரு உங்களுக்கு பயம் இல்லையா என்னரு நான் சொன்னேன் பயம் இல்லை இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்துல இருக்கு இல்லையா நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பய பயப்பட மாட்டேன் தேவனை நோடு கொடுத்துருக்கிறார் நான் சொல்றேன் அங்க ரெண்டு நூறு நூறு வருஷத்துக்கு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால மறிச்சவங்க அங்க எளிமையா வரப்போறாங்க அவங்க உள்ள இருக்கிறாங்க நமக்கு தேவை ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் நான் நிக்கணும் இங்க நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்கிட்ட ஒரு பின்னால ஒருத்தர் கேட்டாரு ஆண்டர் உங்களுக்கு கொண்டு போனா சிறந்த இடத்துல கொண்டு போயிருக்கலாமே ஏன் அங்க கொண்டு போனாரு ஏன் அங்க வச்சாருன்னு உண்மையாகவே வேதத்துல வசம் இருக்கு இல்லையா ஆரம்பம் அற்பமா தான் இருக்கும் நம்முடைய ஆரம்பம் அற்பமா இருந்தாலும் நம்முடைய முடிவு சம்பந்தமா இருக்கும் எப்பவுமே நிறைய நேரத்துல இன்றைக்கு இருக்கிற வாழ்வைப்பளுக்கு நான் தயவா சொல்றேன் உங்களுடைய ஆரம்பத்தை பெருசா நினைக்காதீங்க கத்தர் நம்ம எந்த வழி நடத்தினால அதை சந்தோஷமா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டு அதுல பெரிய கனத்தையும் மகிமை நிச்சயமாய் தருவார் நிச்சயமாய் தர் நான் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு தேவை ஒரு இடம் அது எந்த இடமா இருக்கட்டும் சோ அந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்தாங்க டெக்கன் கிரானிக் என்ற பேப்பர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் எல்லோ மஞ்ச கலர்ல இருக்கும் ஒரு ரூபா கொடுத்தா இவ்வளவு கட்டு கிடைக்கும் அந்த பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்த அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு வாங்கி மைதா வாங்கிட்டு வந்து ஃபுல்லா கரைச்சிட்டு காய்ச்சிட்டு அந்த டெக்கன் கிரானிக்கு தான் அந்த கல்லறைக்கு சுவர் அதுல பெயிண்டிங் வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது அங்கிருந்தா ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழும்பி போயிட்டு எல்லா இடத்துக்கு ஆரம்பிப்பேன் பாக்குறவங்க எல்லாம் கொடுப்பேன் பாக்குறவங்க எல்லாம் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல வேற ஒண்ணு இயேசு உங்களை நேசிக்கிறாரு ஏசு வரப்போகிறாரு ஏசு அன்பானவர் இவ்வளவுதான் சின்ன ஒரு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்ப ஆறு மாதங்கள் அந்த கோயிற்குள்ள ஆறு மாதங்கள் என்னுடைய காலத்தை கழித்த நான் தைரியமா சொல்லுகிறேன் அந்த ஆறு மாதத்துல அங்க லைட்டு கிடையாது கரண்ட் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு அவர் கொடுத்த நைட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஆறு மாசத்துல ஒரு நாள் நான் சமைச்சது கிடையாது ஆறு மாதத்துல ஒரு நாள் நான் பட்டினியா இருந்தது கிடையாது ஆண்டு ரெண்டு பட்டினியா விடவே இல்லை கத்தர் அற்புதமாய் அந்த இடத்துல நடத்தினாரு எல்லா தேவைகளையும் கத்தர் சந்திக்கிறார் நினைக்கும்போது <laughs> எனக்கு நீங்க என்ன ஒளி வச்சிருக்கீங்க எனக்கு காட்டணும் கேட்கறதுக்கு மனசு வரல நான் கேட்கல நீ எங்க நடத்தினால நான் போவேன் காலேஜ் இருக்கிற வேர் யூ லீட்ஸ் மீ ஐ வில் ஃபாலோ நீ என்ன எங்க நடத்தினாலும் ஐ எம் ரெடி நீ என்ன கேட்க கொண்டு போறீங்களோ அந்த ஒரு மனப்பான்மை இருந்ததுனால இதுதான் என் ஊழியமா நான் கேட்கறதுக்கு அந்த மனசு வரல நீ எங்க நடத்துறீங்களோ என்ன இந்த இந்த நிமிஷம் வரையும் ஆண்டு எங்க எங்க கொண்டு போறாரோ அதுதான் அவருடைய சித்தம் அதுதான் அவருடைய ஊழியம் அப்படிதான் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன்
சோ அங்க உங்களுக்கு வந்த எதிர்ப்புகள் சவால்கள் என்ன அந்த குளிர் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க அங்க இருக்கும்போது சொன்னது போல பல நாட்கள் ஆறு மாசம் அந்த கோவிட்டுள்ள இருந்து என்னுடைய காலங்களை கழிக்கும் போதுதான் எனக்கு ஒரு வேண்டிய போதுமான ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடையாது சந்திக்கும் போது ஒரு சொல்ல கொடுப்பாங்க முக்கியமா இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல இன்னும் நான் பயன்படுத்தி இருந்த அங்க ஷூ இல்லாம இருக்க முடியாது நான் ஷூ இல்லாம அங்க இருக்கவே முடியாது ஒரு நாள் நான் இங்கிருந்து கொண்டு போன ஷூ ரொம்ப நடந்து நடந்து தேஞ்சி தேஞ்சி என்னுடைய பாதம் கால் அந்த ரோட்ல படுற அளவுக்கு ஷூ தேஞ்சி போச்சு அந்த அளவுக்கு தேஞ்சி போயிட்டு நான் யார்கிட்ட கேட்க முடியும் யார்கிட்ட சொல்ல முடியாது வாங்கக்கூடிய அதுக்குரிய வாய்ப்பே எனக்கு இல்லை என்கிட்ட பைசா எல்லாம் கிடையாது நான் எனக்கு தெரியும் என் கால் தரையில் படுறது எனக்கு தெரியும் ஆண்டுக்கு தெரியும் நான் சோத்திரம் பண்ணிட்டே போயிருக்கிறேன் திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு ஊழியக்காரை சந்திக்க ஒரு ஒரு நபரை சந்திக்க கத்தர் கருவி செய்தார் அவர் வந்து என்ன அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனார் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்னோட பேசினார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மலையாளி என்னையும் பார்த்து அவர் மலையாளி நினச்சிட்டாரு என்னுடைய அப்பா தோட்டத்தை பார்த்து அப்புறம் பேசும்போது இல்லை நான் பேசும்போது நல்ல அவர் கிறிஸ்தவ மனுஷர் அவரோட பேசினார் எனக்கு ஆக கொடுத்தார் எல்லாரும் விசாரிச்சு ஜெபிக்க சொன்னார் ஜெபிச்சுட்டு நான் வெளியே வரும்போது அவர் அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு ஒரு எனக்கு ஒரு கவர் கொடுத்தார் ஒரு பேக் அவர் கொடுத்தார் வந்து பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பயன்படுத்துகிற எட்டாம் நம்பர் ஷூ எனக்கு நம்பர் எட்டு என்னோட நான் என்ன சைஸ் என்னன்னு சொல்லி நான் கால் போடுற ஷூ என்ன சைஸ் என்னன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் எங்க அப்பா அம்மா கூட தெரியாம இருக்கலாம் ஆண்டு தெரியும் அவர் அறிஞ்சிருந்தாரு அவர் யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டா வந்து அந்த அளவு உள்ள ஒரு ஷூ கொண்டு கொடுத்தாரு அது போல என்னோட தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கத்தரு அது சவாலான எந்த ஒரு காரியமும் கத்து சந்திச்சாரு ஆண்டு அற்புதமா நடத்தினாரு இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் நான் அப்படி டிராக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்துமஸ் டே வந்துச்சு அப்போ எல்லாரும் போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் டே வரும்போது எந்த ஃபெஸ்டிவல் டே வரும்போது அங்க இருக்கிற சிஎம் போய் ஒவ்வொருத்தரா சந்திப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரா சந்திப்பாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை எல்லாரும் போயிட்டு அதாவது தீபாவளி வந்தா இப்போ அவங்க சந்திப்பாங்க ரம்ஜான் வந்தா முஸ்லீம் சந்திப்பாங்க கிறிஸ்துமஸ் வந்தோன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஏன் எல்லாரும் போய் சந்திக்கிறாங்களே கிறிஸ்துமஸ் வந்தோம் நான் மேம சிஎம் சந்திக்க கூடாது அப்போ அங்க இருந்த ஒரு சிஎம் இருந்தாரு ஆஹ் எனக்கு ஒரு ஆசை ஒரு பைபிள் வாங்கிட்டு அவருக்கு கொடுக்கணும் ஸோ பைபிள் அந்த பெரிய விட்டு கேட்டா அவர் இந்தி பைபிள் வாங்கி கொடுத்தாரு நல்ல ரேப் பண்ணிட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு முந்தின நாள் அங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் நடந்துச்சு ஓ யாருனாலும் போகலாம் மிஷினரிகள் எல்லாம் போகலாம் நானும் போய் உட்காந்தேன் எல்லாரும் உட்காந்தேன் அவரை போய் சந்திச்சேன் அந்த கிஃப்ட் அந்த பைபிள் அவர் கையில கொடுத்தேன் கொடுத்தோன்னே மேலே எங்கேயும் பார்த்துட்டு நான் உங்களை திரும்பி பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னாரு இல்ல புதுசா வந்துருக்கிற இங்க இருக்கிற அப்படி மொத்தம் சொன்னாங்க என்னை பத்தி ஒரு சில காரியங்கள் நான் நடந்த காரியங்கள் போற காரியங்கள் சொன்ன உடனே அதன் பிறகு அவர் ஒரு சில காரியங்கள் பிளாங்க் என்ன நான் யூஸ் பண்ற காரியங்கள் எல்லாம் இன்னொருத்தருமாக எனக்கு கிடைக்கிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்கள் நிறைய காரியங்களை கத்திரின் தேவைகளை அந்தந்த நேரத்துல ஆண்டு எனக்கு சந்திச்சாரு கொடுத்தாரு சோ அங்க உங்களுக்கு கத்தர் காரியங்களை கைகூடி வர பண்ணினாரு ஆத்துமா ஆதாயத்தை பத்தி சொல்லுங்க அங்க உங்களுக்கு நடந்த ஊழிய ரொம்ப முக்கியமானது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் போவேன் டாக்ஸ் கொடுப்பேன் சந்திப்பேன் எந்த ஒரு கேதரிங் பண்ணது இல்லாத ஜனங்களை சந்திப்பேன் போக வருவோம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை ஆண்டு ஒரு இந்த இடத்துல வந்துட்டோம் இங்க ஒரு ஊழியம் ஆரம்பிக்கணும் இங்க ஒரு ஊழியம் செய்யணும் ஜனங்களை நிறைய சந்திக்கணும் போது ஒரு முறை என்ன அப்படியே இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பெரிய இஸ்லாம் ஏரியா போல தெரிஞ்சு ஒரு ஏதாவது குடிசை வீடுலா தெரிஞ்சிச்சு இறங்கி கீழே வந்து கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யாருன்னா அதாவது இந்த லெப்பர்ஸ் இது குஷ்ட ரோகம் பிடித்தவர்கள் அவங்களுக்கு தனி காலனி கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க அங்க ஃபுல்லா அவங்க தான் இருப்பாங்க நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் வந்த உடனே அவங்க என்னை பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க எல்லாம் ஓடி வந்துட்டு என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் எனக்கு நான் நினைச்சு போனது வேற ஆனா அங்க இருந்தவங்களை பார்த்தோன்னு அங்க இருக்க அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆஹ் தோற்றங்கள் அவங்க சுத்தம் இல்லாத பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மானசீகத்துல கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் அருவறுப்பாய் தோன்ற உடனே ஆண்டோர் என் கூட பேச ஆரம்பிச்சாரு நான் தான் அவங்களை அனுப்புனேன் நீ தானே சொல்லுவேன் நான் எங்க போனாலும் நான் தான் அவன் அனுப்புறேன்னு சொல்லி இங்க நீயா வரல நான் தான் அவன் அனுப்புனேன் அப்படின்னு ஆண்டு ஒன்று பேசினாரு உடனே நான் இறங்கி போன ஒரு அந்த அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு தலைவரா இருக்கு அவரை என்ன அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு அவர் ரூம்ல சின்ன குடிசை கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சு
நாய் வந்துட்டா சாடும் போது சாட மாட்டேன் அப்ப அங்க உட்காந்து நான் யோசிக்கிறேன் ஆந்திர எப்படி எல்லாம் என் புத்திய மாத்திரீங்க என்னுடைய சுபாவங்கள் என்னுடைய ஜென்ம சுபாவத்தை கத்தர் மாத்தார் அவங்க கொடுக்கறத வாங்கி சாப்பிட்டேன் கத்த சொங்கி ஊழியம் செய்ய ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் அந்த இடத்துல ஊழிய செய்ய ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜனங்கள் வந்து 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 இருநூறு முந்நூறு பேரு ஒவ்வொரு வாரம் அந்த இடத்துக்கு கூடி கத்தரை ஆராதிப்பாங்க அது உண்மையாகவே கத்துறதுனால மகிமைப்பட்டார் என்பதை என்னால் மறக்க முடியாது நல்ல ஒரு ஊழியத்தை கத்தர் கொடுத்தார் இன்னும் நிறைய காரியங்களை கத்தர் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கிற செஞ்சாரு அப்படி நான் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் என்ன என் காரியங்களை ஊழியத்தை கொடுத்து காஸ்பல் ஃபார் ஏஷியா என்கிற அந்த ஸ்தாபனம் கேள்விப்பட்டு அவங்க என்னத்துக்கு ஒரு அணுகுனாங்க அவங்க அந்த ஊழியத்தை அங்கே ஸ்தாபனங்க சொல்லி என்னோட பேசுனாங்க நான் இந்த இடத்து இருக்கிறத வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு என்னை உடனே அங்கேருந்து கொண்டு போயிட்டு நல்ல மெயின் பிளேஸில் நல்ல ஒரு பெரிய இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து அதில் என்னை தங்க வச்சாங்க ஊழியத்துக்காக போவது வருவதுக்காக நல்ல ஒரு பெரிய வாகனத்தை கொடுத்தார்கள் ஸோ என்னுடைய நிலைமை அப்படியே மாறினது கத்த சொன்னது போலவே அவர் கனப்படுத்தினார் ஸோ எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல தோல்விகளை சந்தித்து ஆண்டவர கேள்வி கேட்டு ஆண்டரை விட்டு கொஞ்சம் விலகி இருந்தாலும் ஆண்டருடைய அன்பினால இன்னும் ஈர்க்கப்பட்டு ஆண்டர் தம்ம உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தன்னுடைய கனமான ஊழியத்துக்கு பிரித்து எடுத்து இத்தனை மகத்தான காரியங்களும் உங்க வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கிறாங்க உங்களோட கூட பேசுறதுக்கு ஒரு பேனல் ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க அந்த பேனலுக்கு போறதுக்கு முன்னால இந்த ஊழிய பாதையில நீங்க சந்தித்த ஏதாவது ஒரு எதிர்ப்பான சூழ்நிலை அதை நீங்க எப்படி கையாண்டீங்கன்னு மாத்திர சொல்லுங்க நம்ம அடுத்த பேனலுக்கு போலாம் நான் அங்கே நார்த் இந்தியாவுக்கு நடந்த சம்பவத்தை சொல்லுறேன் நான் இப்படி காஸ்பல் பிரகேஷி அவர்கள் மூலமாக ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்தாபனத்தை மூலமாக இருந்துக்கும் பொழுது என்னுடைய அறையில் ஒரு நாள் வீட்டில் நைட்டில் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே இருக்கும் என்னோடய ரூமில் நானும் இன்னொரு சகோதரர் மாத்திரம் இருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு நாள் யாரோ வந்து எங்கள் கதவை தட்டுறது போல இருந்துச்சு அப்போ திறந்து பார்க்க உடனே ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் அந்த ரூம்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் நல்லா ஹைட்டாக இருப்பாங்க உள்ளே வந்துட்டு எங்கள் ரூமில் இருந்த எல்லா பொருட்களையும் சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து உடைச்சாங்க எங்களும் அதிகமாக அடிச்சு என்னையும் அதிகமாக அடிச்சு காயப்படுத்த எங்கள் தலையில் என் கையில் இன்றைக்கும் அந்த தழும்பெல்லாம் இருக்குது என் கையில் என் தலையில் இன்றைக்கெல்லாம் தழும்புகள்லாம் இருக்குது பயங்கரமாக அடிச்சுட்டு அவங்க சொன்னாங்க உன்னை நான் கொள்ளாமல் விட மாட்டோம் நீ சாகாமல் இருக்கணும்னா நீ திரும்ப ஊருக்கு போயிடு நீ ஊருக்கு போனால் அவனை கொண்டுடுவேன் சொல்லிட்டு நீ உன் அட்ரஸை எழுதி வச்சுக்கோ அவன் அட்ரஸ் எழுதி வை ஏன்னா நீ இறந்துச்சேன்னா உன் பணத்தை நாங்கள் அனுப்புறதுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படிலாம் என்னை பயங்கரமாக சொல்லி எங்களை பயன்படுத்திட்டே இருந்தாங்க அடிச்சுட்டே இருக்கும்போது பயங்கரமா அவங்க அவ்வளவு வெறிய வந்தாங்க கொள்ளாம விட மாட்டேன்னு வெறிய வந்திருக்கும் போது திடீர்னு அவங்க கொண்டு வந்த எல்லா ஆயுதங்களும் போட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் திடீர்னு ஓடி போயிட்டாங்க அப்போ எங்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில நாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம் டாக்டர்ஸும் எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முன் வரல அவங்களும் அவங்களுக்கு சாதகமா இருந்தாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்லும் எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எங்களுக்கு எங்க ஏற்றுக்கொள்ள சாதகமா இருந்தாங்க பிறகு நான் கேள்விப்பட்ட ஏன் அவங்க ஓடினாங்க அதை நான் சொல்ல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் ஏன் அவங்க ஓடினாங்கன்னு சொல்லும் போது அப்போ நான் அங்கே அந்த அந்த ஒரு சொன்னார் கீழே அந்த செக்யூரிட்டி அந்த அங்கே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு சொன்னார் அவங்க நேற்று உங்களை வந்து அடிக்கும் போது போலீஸ் மட்டும் ரோந்து வரலன்னா நைட் ரோந்துக்கு போலீஸ் வரலன்னா அவங்கள கொண்டு இருப்பாங்க போலீஸ் வந்து விசில் அடிச்சு நைட் ரோந்து விசில் அடிச்சாங்க அந்த விசில் கேட்டு தான் அவங்க ஓடிட்டாங்கன்னு ஆக்சுவலாக உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் விசாரித்தோம் அன்னைக்கு நைட் போலீஸ் வரவே இல்லை போலீஸ் வரவே இல்லை நான் விசுவாசிக்கிற நான் நம்புற என்னை காக்குற தேவன் அவர் அன்னைக்கு ஆஹ் அந்த செயலை செய்தார் அன்னைக்கு போலீஸ் வர அவங்களே சொல்றாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கேட்டுருக்காங்க நீங்க ஏன் வந்தீங்க என்ன போலீஸ் சொல்றாங்க நாங்க வரவே இல்லை நான் விசுவாசிக்கிற அவங்க ஓடுவதற்கு காரணமா இருந்தது என் கூட இருந்த எங்க கூட இருந்த கத்தை தான் என்பதை நான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் நம்முடைய தேவன் ஒரு நாள் நம்ம கைவிடவே மாட்டார் சோ அருமையா கத்தர் அந்த ஒரு நெருக்கமான சுச்சுவேஷன்லயும் உங்களை காத்துத அருமையான ஒரு சாட்சி இப்பொழுது நம்மளோட கூட கலந்து பேச ஒரு பேனல் இருக்கிறாங்க அவங்கள நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோட தம்பி ஆண்ட்ரூ இருக்கிறாங்க Praise Lord, 
அப்புறம் நம்ம மத்தியில ஸ்னேகா இருக்காங்க ஸ்னேகா அவங்களுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் தபிதாவும் இருக்கிறாங்க தபிதா அவங்க ஒரு மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியனா செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ ஒரு அருமையான பேனல் ஆனா நாலு பேர் அடங்கிய ஒரு பேனலிஸ்ட் நம்மளோட கூட இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது நான் ஆண்ட்ரூடைய கேள்வியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆண்ட்ரூ இங்கிலீஷ்ல கேள்வி கேட்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாரு ஆனா Hello? Ah, yeah. Yes. Ah, praise God, Uncle. Praise God, praise God. If you think about Jesus, you think about Jesus, you think about Jesus, you think about Jesus, and 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 you face challenges. Now, there is a good thing. Do you think about that? Yes, definitely. I don't know. கோவப்பட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்னு கோவப்பட்டுட்டு உலக காரியங்களை நான் ஒரு முறை முயற்சி எடுக்கும் போதும் ஆரம்பத்துல அந்த முயற்சி எனக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் போக போக அதுல நிறைய ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் அங்க எனக்கு வந்து கனவீனப்படுத்தப்படுறத நான் ஒண்ணு இருந்தேன் ஆரம்பத்துல அது கன கனப்படுத்துறப்பட இருந்தாலும் போக போக அதுக்கு அதுல கனவீனம் ஆஹ் உண்டாகிறத நான் ஃபீல் பண்ணேன் அது அதுவும் அதுவும் ஒரு வழிதான் ஆண்டவருக்குள்ள திரும்பி வருவதற்கு அது ஒரு வழியா இருந்துச்சு அப்புறம் நீங்க அதை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல காரியங்கள்ல இருக்கும்போது மறுபடியும் நீங்க ஏசுக்குள்ள வரும்போது அந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல காரியம் என்னன்னா இது எப்படி ஒரு ஐசியூ வார்டுல இருந்துட்டு ஐசியூ வார்டுல இருந்துட்டு மரண தருவாயில ஒருத்தர் வெளியே வந்த எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு சம்மந்தம் அதுக்கு சம்மந்தம் இன்னொன்னு சொல்லுவேன் வழி தப்பி போய் வழி தருமா வழி தெரியாம போய் எங்கேயோ எங்கேயோ சுத்திட்டு அட்லீஸ்ட்ல சரியான வந்து வழியில என்ன எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு அனுபவம் தான் அந்த ஒரு அனுபவம் தான் ஆமா நான் இன்னைக்கு நான் நான் யோசிப்பேன் அந்த இயர்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆக்கிட்டுனே அந்த இயர் எல்லாம் அந்த இயர் நான் வீணாக்கிட்டேன்னு சொல்லி இன்னைக்கும் பல முறை வீட்டுல நான் ஷேர் பண்ண உண்டு இந்த இத்தனை வருஷத்தை நான் வீணாக்கிட்டேன் அதெல்லாம் இருந்ததா இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்குமே ஆனா அதுக்குரிய காரியங்களை கத்து கொடுத்துற சேர்த்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு தேங்க் யூ பாஸ்டர் தேங்க் யூ ஸோ ஆண்ட்ரூ ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டா ஆண்ட்ரூ ஆனா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்தது போல ஆஹ் இன்றைக்கும் வாலிப பிள்ளைகள் ஒரு சிலர் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறந்து உங்களுடைய சாட்சியை வந்து நம்ம பார்க்கும் போது எத்தனையோ காரியங்கள் உங்களை விசுவாசத்துல பலப்பட்டு சிறு வயதுல இருந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு நன்மைகள் சேர்த்திருக்கிறான் ஒரு தோல்வி அந்த காரியங்களை மறக்க செய்து ஆண்டவரை விட்டு ஆண்டர் மேல ஒரு கோபம் ஜெபிக்க முடியல வேதவாச அப்படி வாழ்க்கைய புரட்டி போட்டத உங்க சாட்சியை நாங்க பார்த்தோம் அப்படி ஆண்டவர் மேல கோவப்படுறது நீங்க சொன்னது போல நம்ம தான் ஒரு சில காரியங்களை நம்ம இழந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இந்த வாலிப நாட்கள தெரியாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அதான் உங்களுடைய நீங்க அப்படி செய்யும் போது உங்களுடைய வாய்ப்புகள் இழந்துடுறீங்க நம்பர் ஒன் உங்களுடைய வாய்ப்புகள் இழந்துடுறீங்க ஆண்டு நமக்கு செய்யலையே அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான ஒரு காரியம் ஆண்டு ஒரு எதை செய்தாலும் அதை அவர் நன்மைக்காகவே செய்வார் இன்னைக்கு நான் அடிக்கடி நான் எல்லா ஜபரும் சொல்லுவேன் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடத்துகிறார் இன்னொரு வார்த்தை அவர் தீமையும் நன்மையும் மாற்றுவார் ஆண்டு எனக்கு செய்யலையே தீமை செஞ்சிட்டாருன்னு அப்படி நினைக்கும் நம்முடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இழந்துடுறோம் நிறைய வாய்ப்புகள் நம்ம இழந்துடுறோம் அது எந்த எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நின்றுட்டா நான் சொல்றேன் அதோடைய பிரதிபலன் பயங்கரமா இருக்கும் இப்ப நான் இன்னைக்கு அந்த நாட்களை நினைச்சு நினைச்சு பல நாட்கள்ல தனிமையில ஆண்டோட கேட்பது ஆண்டோட தயவு செய்து அதை நினைச்சிடாதீங்க மறந்துருங்க அந்த நாட்கள்ல நான் உங்களை கோபிச்ச நாட்கள் அந்த நாட்கள் வீணாக்க நாட்களை எனக்கு தயவு செய்து நீங்க கிருபியா மன்னிங்கன்னு சொல்லி பல நாட்கள் கேட்பது உண்டு அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீங்க செய்ய வேணான்னு சொல்லி நான் உங்களை தாழ்மையா கேட்கிறேன் எந்த எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தரை நீங்க நேசிக்களா இருந்தா ஆண்டோர் நேசிக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் எதை கொடுத்தாலும் அது நன்மையாகவே தான் இருக்கும் அது ஒருவேளை உங்களுக்கு தீமையா தோன்றினாலும் அதை கத்த நன்மையாய் மாற்றுவார் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து நீங்க உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து ஒரு முறை இல்ல மூணு முறை வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்க ஃபெயிலா நீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க 
இப்ப இருக்க பசங்க வந்து அந்த ஃபெயிலியர்ஸ தாங்க முடியாம சூசைட் பண்ணிக்கணும் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்டெடிஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்க லைஃப வந்து அப்படியே அவங்க குவிட் பண்ணிட்டு தவறான பாதையில போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்க பசங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க நீங்க எப்படி அந்த நேரத்துல டேக்கிள் பண்ணி வெளியே வந்தீங்க முதலாவது நான் சொல்றேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில தோல்வின்றது முடிவு இல்லை தோல்வி என்று முடிவு கிடையாது ஆஹ் ஒரு காரியத்தை நம்ம தோற்றுட்டோன்னா ஆஹ் வசனத்துல நம்ம விழுந்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம தூக்கி எடுக்கிறாரு தோல்வி வந்து நான் அன்னைக்கு தான் நினைச்சேன் தோல்வி வந்தோன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு வழி இருக்குதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல தேவன பிள்ளைகள் கத்தோட பிள்ளைகளா இருக்கு இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இல்ல மற்ற உலக தரம தேவன் அறியாதவங்களும் சரி இந்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களோட தோல்வி என்பது உங்களோட முடிவு அல்ல உலகத்தானே சொல்லுவாங்க தடை கிட்களை படிக்கிட்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஸோ அதை தடை வருதா அதையே நீங்க சவலா எடுத்துக்கங்க அன்னைக்கு நான் செஞ்ச தவறதா நம்மளுடைய தோல்வி தான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நினைக்கும் போது அடுத்து நம்முடைய கோல் நம்முடைய லட்சியத்தை நம்ம அடைய முடியாம அது பண்ணிரும் பலவிதமான வேண்டாத சிந்தைகள் வேண்டாத எண்ணங்கள் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் தேவையில்லாத காரியங்கள்ல இன்னைக்கு நான் படிச்சது பண்ண காரியம் மூணு வருஷம் எடுத்து சர்டிபிகேட்ல அப்ப போயிட்டு பார்த்து நான் வைக்க சொல்றேன் துப்பி இருக்கிறேன் அந்த சர்டிபிகேட் துப்பி இருக்கிறேன் வேஸ்ட் யூஸ் இதெல்லாம் இது இது இருக்கு இதுக்கு இதுக்கு செலவு பண்ண நேரத்தை நான் வேற சேவ் பண்ணிருக்கலாமே அது வேஸ்ட் இன்னைக்கு அதனால ஒரு பொழுதுமே இல்லை அந்த தோல்விக்கு மேல விரக்திகள் கோபத்தினால நம்ம தவறான காரியங்களை எடுத்துடுறோம் அதனால உங்க வாழ்க்கையில தோல்வி வரும் பொழுது தயவு செய்து ஒண்ணு தவறான எண்ணங்களை வரக்கூடாது எடுக்காதீங்க தற்கொலையோ இல்ல மற்ற காரியங்களோ முடிவு அல்ல தோல்வி வரும்போது நான் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட முடிக்க விரும்புறேன் அமைதியா இருங்க இன்னைக்கு நான் கற்றுக்க இன்னைக்கு கத்துற கற்றுக் கொடுத்தது ஏதாச்சும் ஒரு தோல்வி ஏதாவது நான் சொல்ல அமைதியா இருவேன் அமைதியா இருங்க கத்துற வழி திறப்பார் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தெய்வ என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் படக்க வேணாம் அது படப்படுப்பு வேண்டாம் அங்கலாய்க்க வேண்டாம் அந்த சூழ்நிலை தான் தவறான டிசிஷனை எடுக்க நம்மள புஷ் பண்ணிட்டு இருக்குது அமைதியா இருங்க எவ்வளவு நஷ்டங்கள் வந்தாலும் கத்துறதை லாபமாய் மாற்றுவார் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுவார் அமைதியா இருங்க இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் நான் கொடுக்குற ஒரே ஒரு சஜஷன் ஒரு ஒரு ஆலோசனை உங்க வாழ்க்கையில தோல்வி வரும்போது எவ்வளவு அமைதியா இருக்க முடியுமோ அமைதியா இருங்க தேவனுக்கா காட்டுறாங்க அருமையா சொன்னீங்கன்னா தோல்விகளை ஜெயமாய் மாற்ற கத்தர் நம்ம வாழ்க்கை அவர் கையில இருக்கிற வரைக்கும் எந்த சூழ்நிலையில அவர் நம்ம நடத்தினாலும் கண்டிப்பா தெர் இஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையின் செய்தி நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க கௌதம் உடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் நம்ம போவோம் கௌதம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நான் முன்னாடி ஃபெயில் ஆகியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் படிச்சேன் பேஷன் டிசைனரா பண்ணேன் இருந்தாலும் நான் வாழ்க்கையில ஃபுல்ஃபில்லா நான் சக்சீட் ஆகல ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு அப்புறம் மரண இதுக்கு போயிட்டு நான் ரொம்ப ஜபிச்சேன் ஜபிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கத்தர் என்ன குறித்து வீச்சிருந்தது கத்தர் அதே போல இப்ப இருக்க நாங்களும் எங்களை குறித்து கத்தர் என்ன திட்டம் வச்சிருக்காரு அதை எப்படி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறது இதுதான் என்னோட அருமையான கேள்வி தம்பி அருமையான கேள்வி தேவ சித்தத்தை நிறைய பேர் கேட்பாங்க தேவ சித்தத்தை எப்படி அறிஞ்சு கொள்வது தேவ சித்தத்தை அறிஞ்சு கொள்வது ஆனா ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு வசனத்தை ஆஹ் கத்தரின் ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வரியத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் ஆண்டவர் சித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில எதுன்னு அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி நாம் ஒரு காரியத்தை எடுக்கும் பொழுது கத்தோடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளணும் இது கத்தோடைய சித்தம் தான் அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு முறை நான் சொல்றேன் அதுல ஒரு தெய்வீக சமாதானம் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் தேவ சமாதானம் தேவ சித்தம் கொஞ்சம் நெருடலோ இல்ல கலக்கங்களோ பயங்கள் இருந்தா தேவ சித்தமே இல்லை ஏன்னா தேவ சித்தத்தின்படி நாம் செய்வோமானால் இல்ல தேவ சித்தம் நம்மள வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் பொழுது அங்க கலக்கமே இருக்காது கலக்கமே வந்தாலும் அது நமக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்காது நம்ம பாட்டு அப்படியே காம போயிட்டே இருப்போம் இன்னைக்கு அந்த குழப்பம் அந்த ஒரு வேவரிங் மைண்ட் எப்ப வருதுன்னா தேவ சித்தத்தை விலகி போறதுனாலதான் தேவ சித்தம் எது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி அங்க தெய்வீக சமாதானம் இருக்குதா நம்ம ஃபீல் பண்றோமா கொஞ்சமாவது உங்க மனசுல நெருடலோ கொலோ குழப்பங்களோ கலக்கங்களோ அப்படியே வேறு வந்தா தயவு செய்து அதை விட்டுருங்க புரிஞ்சுக்கங்க தேவ சித்தம் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆண்டவரே இது உங்க சித்தமா மாத்துங்கன்னு அவர் சித்தம் நம்ம சித்தத்தை அவர் சித்தமா அவர் மாத்த மாட்டாரு இல்லையா ஆண்டவர் இதுதான் உங்க சித்தமா இருக்கட்டும் கிடையாது 
இயேசு சொல்றது உமக்கு சித்தமானால் பாத்திரத்தை நீங்க செய்யும் கெட்சமில சொல்ற இல்லையா அப்ப ஆண்டோட சித்தம் என்ன தேவ சித்தத்தை நம்ம வாழ்க்கையில அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் உங்க மைண்ட் உங்களுடைய இருதயம் ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல உங்க மனசுல ஒரு தெய்வீக சமாதானம் இருந்துச்சுன்னா அது வேலையோ அது எந்த ஒரு காரியமோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க தைரியமா போகலாம் அது தெய்வ சித்தமா இருக்கும் அமைஞ்சாலும்ரேஷன்ஜி <laughs> அப்படி முடியலன்னு சொல்லல அது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்குன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நான் இன்னும் எனக்கும் அது ஆசையா இருக்கு அப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது எப்படி பண்ணாதான் இப்படி வர முடியும் நானும் அன்னைக்கு அரை மணி நேரமோ இல்ல ஒரு மணி நேரம் எடுத்துதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்காது அதுக்காக நான் சொல்ல இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறீங்க படிப்பு உங்களோட வேலை எல்லாம் இருக்குது ஆஹ் நம்மளால ஜெபிக்க முடியாது நம்ம சொல்ல முடியாது ஜெபிக்க நீங்க காத்துருங்க பசங்க தான் சொல்றது ஆண்டு சமூகத்துல கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களே புது பலன் அடைந்து ஆண்டோட கழுவுகளை போல சட்டை எடுத்து எழும பண்ணுவார் இப்ப நம்ம எழும முடியல என் வாழ்க்கை என் என் பிரச்சனை அதனால எழும முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் காத்திருக்கும் பொழுதுதான் கத்தர் என்ன எழும பண்ணாரு அப்போ அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த எட்டு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் பெருசா தெரியாது ஏன்னா அவ்வளவு பிரச்சனை இன்னைக்கு நிறைய பேர் பிரச்சனையே பெருசா பேசுறத தவிர அந்த பெரிய பிரச்சனை மாறணும்னா தேவ சமூகத்துல அதிகமா காத்திருக்கு நல்லது ஆஹ் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சுருக்கமான ஜபத்துக்கு பெருகுமான ஆசீர்வாதத்தாங்க அப்படிதான் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஜபம் சுருக்கமா இருக்குது எப்படி ஜபம் சுருக்கம் ஆனா ஆசீர்வாதம் பெருசா வேணும் அப்படி இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில கத்துறது பெரிய காரியத்தை செய்யறதா பெருசா பெரிய பெரிய காரியத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கறதா நம்மளும் ஒரு சில காரியங்களை நேரம் எடுத்து செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுக்கு நிச்சயமா பலன் கத்து வச்சிருக்கிறார் அதான் நமக்குள்ளது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 I'm perfect. நான் சரியா இருக்கிறேன் ஸோ எப்போ நம்ம அப்படி வந்துருவோம் பல நேரங்களில் பாஸ்டர் சபையில் பேசுவாங்க இல்லை வேதம் படி பைபிள் படிப்போம் வசனத்தின் மூலம் கத்திரம் பேசுவார் இல்லை நம்முடைய சொப்பனத்தில் பேசுவார் தரிசனத்தில் பேசுவார் எனக்கு டிஃப்ரெண்டாக நம்ம வழி என்னுடைய லாஸ்ட் என்னுடைய வாழ்க்கை முடியும் போது தான் கத்தர் இந்த காரியத்தை கொண்டு பேசினார் அதன் பிறகு அந்த போல் அனுபவத்தை நான் பலனால் எதிர்பார்க்குறேன் எனக்கு கிடைக்கல அது அன்னைக்கு என்னை ரட்சிப்பதற்காக கத்தர் தந்த ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வித்தியாசம் எல்லாரும் அதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது எனக்கும் அது போல வெளிச்சமா வரும் இல்ல எனக்கும் அது போனா எல்லாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை நடைபெறும் ஆனால் அதன் மற்றபடி ஆண்டவர் எல்லா நேரத்திலும் பேசுறாரு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போதரமும் பேசுறாரு இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என் கூட பேசுறாருன்ற நம்ம எடுத்துக்கொள்ளாமல் போவதற்கு என்ன காரணம்னா பல நேரங்களில் பிரசங்கிக்கும் பொழுது தேவ வார்த்தை பிரசங்கம் வருது நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த வார்த்தையை மற்றும் கூட ஒப்பிட்டுறோம் அவங்களுக்காக அவங்க கத்திரி பேசிட்டு இருக்கிறது அந்த சிஸ்டருக்காக பேசுறது அந்த பிரதருக்காக பேசுறாரு எனக்காக பேசுறாரு நான் வந்திருக்கிறது கத்திரி வார்த்தை கேட்க ஏன் கூட கத்திர பேசுறாருன்ற எனக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளாத வரையிலும் ஆண்டவர் என் கூட பேசுறாரு நம்ம உணர முடியாது அப்போ ஆண்டவர் நம்ம கூட என் கூட பேசுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்தா நம்ம கூட பேசுறது கத்திர உணர முடியும் நமக்குள்ள ஒரு நம்முடைய ஆவியில நான் சொல்றேன் நம்ம ஆவிக்குரிய நமக்குள்ள ஸ்பிரிட்ல நல்ல ஒரு உணர்வை கத்திர கொடுப்பாரு கத்திர நம்ம கூட பேசுறத கத்திர நம்ம கூட பேசுறத நம்மள எப்படி நான் கூட பேசுறனோ சகோதரி பேசுறாங்களோ தெளிவா ஆண்டு நம்ம கூட உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லிடுற ஒரு சில நேரத்துல எங்கேயாவது போவீங்க ஒரு சில காரியம் போவீங்க அது ஏதாவது நஷ்டமாயிரும் வந்து சொல்லுவீங்க அப்பவே என் மனசுல பட்டுது 
போகக்கூடாதுன்னு பட்டுது அது பட்டது இல்லை பட்டு சொன்னது நீ பெய்யாத நீ அவங்க கூட போவாத அவங்க கூட பேசாதுன்னு கத்தர் வந்து பெருசா ஒரு பெரிய மைக் வச்சு பேச மாட்டாரு ஆனா நம்ம அப்படியே ஒரு என்ன சொல்றது மெல்லிய சத்தோடு பேசுவாரு அப்பவே எனக்கு மனசுல பட்டுது அங்க போகக்கூடாதுன்னு ஆனா நான் மீறி போனேன் எனக்கு அங்க அவமானம் ஆயிடுச்சு எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு பேசுறாரே இல்லையா நம்ம கூட பேசிருக்கிறாரு இல்லையா நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஏன் மனசுல பட்டது இல்லைங்க நமக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் ஒன்றுத்துறாரு நம்ம கூட பேசுறது அவர் இல்லையா இப்போ ஆண்டவர் நம்ம கூட எல்லாரும் கூட பேசிட்டே இருக்கிறாரு ரெண்டாவது கத்தர் பேசும் பொழுது எந்த ஒரு வார்த்தையிலும் அது நம்மளோட வாழ்க்கையில நாம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சிந்த நமக்கு அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கணும் அந்த இருதையை நமக்குள்ள இருக்கணும் அது எனக்கு தான் எனக்கு தான் ஆண்டவர் பேசுறாருன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதுதான் அதுல அவதுல நம்ம பயன்பெற முடியும் அதுல நம்ம ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒருபோதும் ஆண்டு பேசும்போது இது மற்றவங்களுக்குன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணாம நம்ம இருப்பது நல்லது கல்யாணத்துக்கு முன்பாக தான் நீங்க அந்த ஊழியத்துக்கு போறீங்க போகும் பொழுது என்னன்னா நம்ம யூத் ஏஜ்ல ஒரு விசுவாசம் வந்து ஒரு சுவிசேஷம் வந்து நம்ம மத்தவங்ககிட்ட சொல்லனாலே ரொம்ப தயக்கப்படுவோம் பயப்படுவோம் அதான் அந்த ஏஜ் வந்து நமக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் ஆன ஒரு ஏஜ் உடனே ஒரு நல்ல முடிவை நம்மளால எடுக்க முடியாது அந்த ஏஜ்ல எப்படி நீங்க அந்த தெரியாத ஒரு பாஷையை கத்துக்கிட்டு பழக்கமே இல்லாத ஒரு மக்கள் இடத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த அந்த இடத்துக்கு போய் நீங்க சுவிசேஷத்தை சொல்லி கத்தர் எப்படி உங்களை நடத்தினாரு அது ஏதாவது ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்திருக்கும் ஆண்டு ஒரு ஆச்சரியமா நடத்தினது அதை பற்றி எனக்கு எனக்கு உண்மை நல்ல ஒரு கேள்விம்மா நல்ல ஒரு கேள்வி அதான் நான் வாலி பயசுல நீ எப்படி தான் சுவிசேஷம் சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப வெக்க ஷை வரும் நமக்கு அதுல சில கேட்டா நமக்கு ஒரு ஒரு வெக்க ஒரு பூச்ச சுபாவம் வரும் ஸோ நான் அந்த நாள்ல ஊழிக்கு கூடுத்த போது நான் பார்த்தேன் இந்த ட்ரெயின்ல பஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விப்பாங்க பார்த்தீங்களா இந்த சின்ன சின்ன தைலம் பார்த்துருக்கீங்களா வாலிவு பச வருவான் வாலிவு பொண்ணு வருவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து வெக்கப்படாம வெக்கப்படாம அதை விற்பாங்க வெக்கப்படாம சொல்லுவாங்க பஸ்ல யார் இருக்கா ட்ரெயின்ல யார் இருக்கா அவங்க அதை வித் அது அது அந்த அந்த பிராண்ட என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பேரை சொல்லி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வெக்கப்படாம சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அதை உணர்ந்த நாட்கள் உண்டு ஒரு அதுல என்ன ஆதாயம் வந்துடும் அதுல அவங்களுக்கு ஏதாவது பாக்கெட் மணி கிடைக்கும் அந்த ஒரு காரியத்துக்கே வெக்கத்தை விட்டுட்டு அவங்க அதை செய்யறாங்கன்னா நம்ம இயேசு பத்தி சொல்றதுக்கு நம்ம வெக்கப்பட்டோம்னா அதுல பெரிய அதுல அதுல கிடைக்கிற ஆதாயம் இல்லை இதுலதான் பெரிய ஆதாயம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது உண்மையா சொல்ற அவங்க நமக்கு கிடைச்ச பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்ப கிறிஸ்துவை குறித்து நம்ம வெக்கப்படக்கூடாதுன்றத நான் அந்த வயசுல அதை உணர்ந்தேன் நம்ம வெக்கப்படாம இயேசு குறித்து சொல்றதுக்கு நம்ம முன் வரணும் நம்ம வெக்கப்பட்டா அப்போ ஆண்டருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்ம பாத்திரம் இருக்க முடியாது அது வாலி வயசா இருக்கட்டும் வயசான இருக்கட்டும் ஒரு சில வயசானவர் கூட வெக்கப்படுறாங்க நீங்க சொன்னீங்க யூத்துன்னு வயசானவர் கூட ஒரு சில சொல்லுவாங்க ஆஹ் உதாரணத்துக்கு ஒரு பாட்டு பாடுங்க இப்போ சொல்லுவாங்க யூத் மீன் எடுங்க ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு பாடுங்க சிரிச்சு நிறைய பேர் உண்ணாங்க பாட மாட்டாங்க ஏன் நம்ம நம்ம குரல பத்தி யாரோ ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்ப அங்க என்னது தான் சொல்லணும் தன் தன்னோட தன்னோட குரல் யாரும் நினைச்சிருவாங்களோ எப்படியா இருக்கட்டும் ஜவம் பண்ணு சொல்லுவாங்க ஜவம் பண்ணுன்னு தோணுது ஆனா ஜபிக்கல ஏன் ஜபிக்கல யாராவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்ப யாராவது யாராவது போது அங்க என்னதுன்னா மத்தவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்களோ அங்க தேவனை மகிமைப்படுத்தல என் குரல் எப்படி இருக்கட்டும் நான் எப்படி இருக்கட்டும் நான் கத்திரிக்க செய்யணும் செய்யும் பொழுது அதுல தேவன் மகிமைப்படுவார் வெக்கம் எல்லாம வெக்கப்படாம செய்யணும் தொடர்ந்து <laughs> 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 தொடர்ந்து கத்திர ஊழியத்தை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கத்தர் மீண்டுமா என்னை தமிழ்நாட்டு கத்தர் கொண்டு வந்தார் அதற்கு முன்னால ஒரு வசனத்தை நான் ஏற்க சொல்லிடுறேன் நான் சொல்ல விரும்புறேன் நான் இங்கிருந்து நாட்டிலே போகும்போதே கத்திர எனக்கு கொடுத்துற வாக்குறுத்த வசனம் நீ போகிற இடமெல்லாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் கத்தர் சொன்னாரு ஆண்டு தம்முடைய வார்த்தையின்படி திரும்பவும் தமிழ்நாட்டு கத்திரை கொண்டு வந்தார் என் தகப்பனாவோடு இணைந்து ஊழியத்தை செய்யவும் இன்னொரு புதிய ஊழியத்தை ஆரம்பித்து கத்தர் திரும்பி செய்தது நான் சொல்லுகிறேன் எந்த கிராமத்துல சிறிய சபை இருந்துச்சோ அதே இடத்துல கத்த நல்ல ஒரு பெரிய கரமான ஊழியத்தை பெரிய ஆலயத்தையும் எல்லாவற்றையும் கத்த செய்ய இன்னைக்கு திரும்ப பாராட்டி இருக்கிறாரு கத்தர் இன்னைக்கு ஊழியத்துல எல்லைகளை விரிவாக்கி கொண்டிருக்கிறாரு 
கடம்புத்தூர் என்கிற இடத்திலையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஊழியத்தை துவங்கி அந்த ஊழியத்தில் கத்தர் ஆசிரிக்கிறது நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா எல்லா தரிசனங்களும் கத்தர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு ஊழியத்தின் எல்லைகளை கத்தர் விசா விஸ்தாரமாக கொண்டிருக்கிறாரு அவர் எதையெல்லாம் வார்த்தையினால சொன்னாரோ கரத்தினால் அவர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் சொல்லுவேன் வார்த்தையினால சொல்லுகிறதே கரத்தினால் நிறைவேற்றுகிறது அவர் இந்த வருஷம் முக்கியமாக நான் சொல்றேன் இந்த வருஷம் உங்களை பேசிட்டு இருக்கு இல்லையா இது என்னுடைய ஊழியத்துடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் என்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் இது என்னோட ஊழியத்துல இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துலதான் எனக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால கட்ட சொன்ன காரியங்களை இந்த இப்ப இன்னைக்கு கரகமாக சர்ச்சு கட்டிருக்க சர்ச்சு அந்த ஊழியம் இந்த காரியங்கள் இதோ இப்ப சொன்ன பாருங்க ஆஹ் கம்ப்யூட்டர்ல போ போட்ட படம் வச்சுட்டு பார்த்து நாட்கள் உண்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் எப்போ கத்தர் கொடுத்தது நாட்கள் ஆனாலும் கால தாமதம் ஆனாலும் காத்திருங்க வாக்கு பண்ணி நபர் உண்மை உள்ளவர் இங்க இருக்கிற வாழ்வு பிள்ளைகளுக்கு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா வாழ்வு பிள்ளைகள் நான் சொல்றேன் நீங்க நம்புகிற நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிற இந்த இயேசு பொய் சொல்லுகிறவர் அல்ல அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையும் தரையில விழ விட மாட்டாரு வார்த்தையினால் அவர் சொல்லுகிறத கரத்துடன் நிறைவேற்றுவார் நம்பிக்கையோடு காத்திருங்க பொறுமையா காத்திருங்க அப்படி வேலைக்காக காத்திருங்க நேரத்துக்காக காத்துருங்க உங்க பார்வையில இது சிறந்ததுன்னு நினைக்காதீங்க நீங்க எதை சிறந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட பல மடங்கு சிறந்தத இன்னைக்கு உணர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு நேரத்துல நீங்க உங்க பார்வைக்கு நல்லா இருக்கலாம் ஆனா தேவன் அதுக்கு இல்ல உங்களுக்கு சிறந்த கத்த தருவாரு பொறுமையா இருங்க கத்திரங்களை ஆசிரிப்பாரு பெரிய காரியத்தை கத்திரங்களை வாழ்க்கை என்னை உயர்த்தின இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த தேவன் உங்க வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வாரு நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமான காரியத்தை கத்திர உங்களை எல்லாருக்கும் செய்வார் சொல்லி உங்களை வாழ்த்துக்கிற கத்திர உங்களை ஆசிரிப்பார் பரிசுத்த பிதாவே நம்ம நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திருக்கிற ஆண்டு வரே கத்தாவே இந்த நேரத்துல நீங்க எங்களுக்கு தந்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உள்ள சமூகத்தில் வருகிற ஆண்டு வரே இந்த கடைசி நாட்களில ஆண்டு வரே எசப்பா தவறான வழிகளை எத்தனையோ வாலிப பிள்ளைகள் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து எதிர்காலத்தின் காரியங்கள் அறியாமல் தன் எதிர்காலத்தை குறித்து கேள்வியோடு கூட அடுத்து என்ன நடக்குமோ என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ என்று சொல்லி எதிர்காலத்தை குறித்து அறியாமல் தோல்வியுள்ள இருதயத்தோடு தோற்று போன வாழ்க்கையோடு கூட அன்று வரே எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறையா விசேஷமா இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருக்காக நான் ஜபிக்கிறையா என்னுடைய வாலிப நாட்களில ஆண்டு வரே நான் திசை மாறி போன பொழுது என்னை தேடி வந்து தெரிந்து கொண்டு இவ்வளவாய் உயர்த்தின தெய்வமே ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் தேசம் எங்களும் இருக்கிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்தோடு பாரத்தோடு நான் ஜபிக்கிறையா நாங்கள் ஒரு மனதோடு ஜபிக்கிறோம் வாலிப பிள்ளைகளை ஆசிரதிப்பீராக எதிர்காலை ஆசிரிப்பீராக வாலிப பிள்ளைகளை அழிக்க நினைக்கிற எல்லா சத்துரு கருவுக்களை வைத்துக் கொள்ளும் விசேஷமாக இந்த ஊழியத்தை தரிசனத்தோடு பாரத் சகோதரியை இன்னும் ஆசீர்வதித்து அநேக ஆயிரம் ஆயிரங்களுக்கு நீ பயன்படுத்துவீராக சொல்லிக்கிறேன் கிருமிக்குள்ள வைத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 இந்த நாள்லயும் உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை எங்களோடு கூட வாலிப பிள்ளைகளுடைய பக்தி கிருத்திக்கு எதுவா நீங்க பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக உங்களுக்கு சபையின் சார்பில் மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பான நேயர்களே இது நம்மளுடைய டுவெண்டி போர்த் எபிசோட் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் ஏற்கனவே இருபத்தி மூணு எபிசோட்ஸும் இந்த யூடியூப்ல உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கு தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் உண்மையாலே நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த யூடியூப் லிங்க்ல நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமான நம்மள கத்தருக்குள்ளாக பக்தி விருத்தி அடையக்கூடிய அருமையான சாட்சிகள் அதுல இருக்கு மிஸ் பண்ணாம நீங்க பாருங்க கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் அடுத்த வாரம் நம்மளுடைய டுவெண்டி பிப்த் எபிசோடோடு கூட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுக்கோம் கத்ததாமே நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக பிரேசலோட்